स्कूल में बच्चा बना बेला मैं पढ़े तो एटी पर्सेंट हमारे एग्रिकल्चर डिपेन्डेंट कंट्री कंट्री हो सो तो स्टेट बड़ा स्टेट वेर हमें इंपोर्ट कर मैसेव तो सीचुएसन कस एग्रिकल्चर एक वर्ष कर एक सीजन कर दुई वर्ष कर पांच वर्ष कर कंटिन्स चीज हो खेत में बिऊ फा मत भ जोते मत भाई सोयल धनी बना पैं वहाँ का अर्गानिक मैटर कंटेन्ट हिसाब से बायोटिक फैक्टर को पपुलेसन गणौला लगाया तो माइक्रोब्स को पपुलेसन मेन्टेन भाव गाँव का किसान ने गाँव का सहकारी में आबद्ध भाग मैं स्थानीय तह को का स्थानीय सहकारी का मूव कर प्रदेश को कानून में होने प्रिविलेज खोज जानू कि अथवा रेजिस्ट्रेशन भराऊ जानू कि अथवा संघीय का देखे प्रिविलेज खोज जानू कि संघीय का रेजिस्ट्रेट कर डरा हिड़न कल भूरा हमी हेने हो आधा वर्ष सक सक्या हो बजेट को दस पंद्रह पर्सेंट भी सक्या होता यो 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 कारण से नेपाली तो नेपाली प्रोडक्ट नहीं खोज्छ मुस्तांग को स्याव होने तीन म चाइना को स्या स्याव खाने मत मुस्तांगक स्याव खोज तर हम मुस्तांग को स्याव कस्तो होने कि मुस्तांग में बना को स्याव अथवा मनांग को स्याव अथवा जुमला को स्याव अथवा डोल्पा को ओमला को तो स्याव हम एकदम सेफ छ हम फ्री छ पेस्टिसाइड फ्री छ पेस्टिसाइड रेजिडी छेन ते कुछ भटोमेटिक क्लाइंट कंज्युमर कंसिस्नेस भी बढ़ोने तो अटोमेटिक कंट्रोल होने कुछ फर्टिलाइजर को प्रब्लम एवरी इयर जो सुनो हम टाइम में आएन या पाएन या भाई के नी के इश्यूज हो रही रहता तो होल प्रब्लम के दिस एपिशोड इज ब्रड टू यू बाई द फिजिक वर्कसप द फर्स्ट जिम चेन इन विथ ब्रांचेस अल ओवर काठमंडू तो गोविंद प्रसाद जी फर्स्ट अफ अल थैंक यू सो मच फर टाइम तब नि ये बिजी होता खेल एंड तब बेसिक तब इंट्रोडक्शन दून पर्दे सेक्रेटरी अफ मिनीस्ट्री अफ एग्र एग्रिकल्चर एंड लाइफ स्टक डेवलपमेंट ने तब को बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड हेने वाले पीएचडी तब अस्ट्रेलिया है स्पेसिफिकली अन एग्रिकल्चर एंड रिशोर्स इकोनॉमिक्स सो समथिंग लाइक मोस्ट पीपल लेट्स स्टार्ट फ्रम दिस मोस्ट पीपल अलग बाहर जाने वे एकदम सो तब तैं पढ़े यहाँ फर्किन को रिजन के हो यहाँ तीर के स्कोप देखने भो कि प्लान देखिए ये मेपालम सब शिक्षा स्नातक रनातकोत्तर समय नेपालम अध्ययन करें हजार और एटा फिल्ड में काम कर पच्छी पोलिशी लेवल में काम कर फिर मैं अलग ये नलेज इंक्रीज कर हमी डेवलप कंट्री को कंटेस्ट में कसरी काम भैर भूला इंक्रीज कर हिसाब से अपर्चुनिटी भी पाए तो हिसाब से तैं गए पीछे मैं आपूला जो पैला चौदह वर्ष यदि फील्ड में काम करा थे तेस पच्चीस को चार सवा चार वर्ष जो कि अध्ययन ने खारियो एट कन्फिडेन्स बढ़ो और कन्फिडेन्स बढ़ो रहा इंक्रीज भी करना पाए आप सौभाग्य हो एट ग्रामीण कंटेस्ट बार पढ़ बढ़ते हुर्क गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेस में इंट्री करे किसान जो आपको हैसियत बनाइ ते पच्छी जो अपर्चुनिटी पाइ मतलब मैं फर्क आने सन्दर्भ में एक दुईटा कुरा अलग साथी भाई रोक्न खोज थे वास्तव में मेरे चाहे डिटर्मिनेसन थी मैं नेपाल नहीं फर्कि रेपालम काम कर अज भी मेपालक काम करम काम कर अपर्चुनिटी को हिसाब से फिर भी अब कहीं जान सक तर अल्टिमेटली सोसाइटी नेपाली समाज नेपाल को परिस्थिति नेपाल को साथी संगत समाज यो संस्कृति एकदम प्यारो लग् तो हिसाब से कतिपय मेरे अपने पियर साथी धर प्रेसराइज कर बीच में फर्किने बेला में अलग टर्मोइल जस्तु स्थिति भाथ तर डिटर्मिनेसन भेस को अगड़ी कहीं लगे मेरे आपको टप लेवल में थे ज्यादा फिर मैं सर सजी भैस थे तो हिसाब से जानू पंट्रिब्यूट चाहिए पिसाब से नेपालम आक म डिटर्माइन थे आने कुछ में सो जानूंदा अगर नहीं तभी माइंड मेकअप कर फर्क एकदम सियोर सो तर यो जो तब पढ़ा तो अलग निश सब्जेक्ट हो रहा तब डेप्थम पढ़ु पीएचडी नहीं भाग रचोटी अब फ्रैंकली नहीं भू पर्दा वी लुक एट 
हमीर को रिटर्न्स के नेपाल में स्कोप के ये पढ़ आई सके पढ़ी सके वाले यहाँ अपर्चुनिटी तो देखिए देखने भाई थे कि इट वॉज सोल्ली बिकज लाइक मैं आने मन चाहिए कारण लिया मिटर्मेन भर गए पे तो मैं समस्या पड़ेन नहीं साथी भाई भाता वहाँ को आपने लेवल के वहाँ सोसाइटी बढ़ा पर्ने थे तर आप किसिम को नलेज इंक्रीज करने फ्यूचर स्कोप भी कारण र यही समाज में बढ़े ना हमें कस्त थे अलग लेट अलमोस्ट फोर्टी पच्चीस में गई हो रक आए पी में प्रशस्त रूप में काम करने इन्वाइरोमेंट पाने रपर्चुनिटी भी पाने पोलिशी लेवल में काम करने निश्चित भाई तो भाग अरुण कुछ कुन कुरा रोक्न सकता रो अब जेनरली अब अलग मेरे टपिक अफ कंसर्न दुईटा से यूजली होने के एजुकेशन में हमें ओवरअल कुरा करने हो एजुकेशन डिटरमाइन कर हमें के प्रड्यूस कर फ्यूचर में रोनमी में कस्त भर आज गुलो गुलो घूमि रहो कि हमी एजुकेशन क्वालिटी लो भर बाहर पढ़ना जाना बाहर पढ़ना गए पे अंत मानी अंत पीछे यहाँ फर्क न आने भो रोनमी स्टैब्लिश न होने भो स्टैब्लिश न भाई फिर अपर्चुनिटी नपाने भो अभी फिर बाहर जान पर्ने सीचुएसन भाई हम घूमि रखा तो एजुकेशन को इंपोर्टेंस देखो अर्क भाई तो फूड सिक्योरिटी को कुरा होता कि जो हमें यूक्रेन रशिया को कन्फ्लिक्ट देखि लेकर बेला बेला जो संसार में जो पोलिटिक्स हमें फलो करने हो सेल्फ सस्टेन चाहे हमें होने पर्च हई भाई एट लेसन चाहे लर्न कर सौ इवन पैंडेमिक को बेला में कंट्रीज लाइक अमेरिका ने रियलाइज गए कि हाई हमारा तो मेजोरिटी अफ थिंग्स तो इंपोर्ट रहे हमारा मेडिसिन इंपोर्टेड रहे सब हम चाइना में दिशा अरुण कंट्री में दिशा जब समथिंग लाइक पैंडेमिक हेपेन्स हम्र पीपल पुग्ने करीकन हमीस सामान छेन और वी कैनट बी सेल्फ सस्टेन तर अब जानूपर कु आँच सेम थिंग मैं कंसर्न आँच हम कंटेक्स में क्या वी टक अबाउट हमी बिइंग अ सोवरेन कंट्री अस पच्छी हम प्राइड को कुरा आर प्राइड प्राइडफुली स्टैंड को अगेन्स्ट एनीथिंग एंड एनी सीचुएसन हमी सेल्फ सस्टेन तो होने सकूपे पैला सुरू तो सुरू में हम काम कर आई फील लाइक हम कंटेक्स में अरु सब तो कुरा छोड़ वी नो हमीर मेजोरिटी सेवेन्टी सेवेन्टी फाइव पर्सेंट इम्पोर्ट सामान इंपोर्ट करा फूड भी हम इंपोर्ट कर स्टेट में हम कहग बिकज स्कूल में बच्चा बेला बेला मैं पढ़े तो एटी पर्सेंट हमारे एग्रिकल्चर डिपेन्डेंट गाउंट कंट्री हो सो तो स्टेट बड़ा स्टेट वेयर हमें इंपोर्ट कर मैसेव वे में तो सीचुएसन कस यो मलिक तब को विगत को पास मिंक करना चाहूँ जी हम पूर्वाधार हमी कुछ तो धे ग तर तब इविडेन्स प्रमाण को आधार में भून कृषि ल गवर्मेंट भन न पोलिटिकल पार्टी अथवा कुछ नया गवर्मेंट फर्मेसन हो मौखिक हिसाब में शाब्दिक में तो प्राइवेटी पाए पा देखि तर यथार्थ में कृषि मंत्रालय लिखने ठूल ठूल पार्टी प्राइवेटी का साथ कहीं अगड़ी होते म पढ़् अब कृषि मंत्रालय कल लिंक भाई कुछ में पछाड़ी पड़ रहा हो पछाड़ी पड़े हो म जीपी गवर्मेंट ये फार्म केन्द्र कृषि विवास संबंधी पूर्वाधार तब हेन भाई अलमोस्ट अल दुई हजार छियालीस विक्रम समय दुई हजार छियालीस भाग अगड़ी का पैला सब पूर्वाधार पैला हो पची अलग छियालीस पच्चीस एवटा बाहेक हमी कु गवर्मेंट को फार्म स्थापना कर सकन बरू भैया कृषि का पूर्वाधार कृषि का संरचना अलग कमजोर बनाने लाने अन्त्र नि हेन्डओवर करने सुरक्षा निका में पठाने अन्त्र नि जगह मिसयूज करने तस्त इन्क्रोचमेंट बढ़ो तर ए तब मैं द्वंद को समय में जो क्राइसि बचाए अथवा जो कि रिटेन गयो इकोनोमिकली सोशली सब गए एग्रिकल्चर सेक्टर हो हेल्थ सेक्टर को गाँव में बस का शिक्षक कृषि का प्राविधिक स्वास्थ्य का स्वास्थ्यकर्मी वहाँ बचा तो समय में हमी गाँवम बसर काम कर सक्यों एट मैं गर्व लग् कतिपय ठावर में द्वंद्व के समय में कृषि ने सेवा देखो कृषि का निकाय प्रेजेन्स थे तर हुए कतिपय ठाव में चुनौती तर समस्या कहने आईपुगो जब कृषि का मानेह किसान 
तो दोनों को कारण निकलता इंस्टीट्यूशन तो बस ही हो तार किसान और लाइक ये बाबने अलग इतनी बैक होना पड़ा तो गांव वाले बैक होना पड़े जब गांव वाले बैक होना पड़े शहर में कंसोलिडेट बाय नजीक को साधारण में कम में कंसोलिडेट बाय कोई कार्यमंडल आम थाले ऐसे को लॉन्ग इस्टेस तेज पची अलग इतनी फेरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय नेपाल का नेपाल जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए लेबर मार्केट को लगे एसएस भायो नेपाली सर्मी कोर को लगे और शिक्षा को लगे पनी हमरा युवा और बाहर जान था ना वो पर परिणाम क्या होना था लोगों ने एरिकोट्स सेक्टर में कुनी इकोनॉमिक रीजनिंग ली सिंपल इस आप ले आने वाले जहां तक वहीं र लाइक चाहिए कृषि सेक्टर ले अथवा जो किसान ले तेज पार्ट को ने अमदानी प्राप्त हो बना सकते हैं ना रे परिवार लाइ रिटर्न करना सकते हैं ना उन्हें मानसे रा पुश फोर्स लेकर दा बाहर एक्जिट होना चाहिए गांव वाले एक्जिट होना चाहिए अन्य तेज ले चाहिए अपॉर्चुनिटी खुद दे ही जान चाहिए एग्रीकल्चर तेल इनकम को अवसर और देख सा तेज पची ऊंचाई एरिया को चला बिस्तारी छोड़ सा आ यू एक बड़ा कारण वो ऐले हमरा गांव घर और मा माइग्रेशन जोन यूथ हो रखो अधिकांश सा सार में केंद्रित होने शिक्षा को लगी अली परिवार नहीं को हमरो लवक बन्ने वाले आ टू एन आफ मिलियन बंदा मानी शोधा हमरा युवा � अति विकसित मुल्क में गांव का मानसिता फार्केलान बनने जस्ट बन लाग देना वाला कोटी पे ये वालों के फार्किंसन ना फार्कने बनने वाई ना तर हम यो मिडिल लिस्ट में गांव का और औरो इस तरह मुल्क और में गांव का मानसिता तो फार्किंसन और त्यो ठुप्रो मानसिता और चाहिए कि ना वने कृषि सेक्टर में उले जो उत्पादन खर्चा मांगो भाइयों, हमरो बाजार पर्याप्त मात्रा व्यवस्था करना सके ना और आप राज्य ले सके ना और आप किसान को लेवल वाला बनी सब करना सके ना और आप यहाँ को निजी सेक्टर ले बनी तो प्रोएक्टिव रूप में आए ना यद्यपि ऐले निजी क्षेत्र पनी किसी क्षेत्र में और कितने आकर्षित बढ़ाएगा और कोई अनुसार यो उत्पादन का सामग्री साधन औरों मेनली लैंड और लेबर ले ठुलो हिस्सा रख सा और उप परविधि पुनी उनसे मौत पुनो परविधि पुनी हो परविधि हो तर लैंड और लेबर जन किस्म को पचिल्लो समय में हमले जब मानसिक माइग्रेशन वर जान था लियो पहला तो कोस्टो थे वने और एक समीक्त परिवार थे कृषि को लगी चाइने श्रम परिवार बाटे पूर्ति होने थे। जब युवा और बाहर निशिन था ले कृषि बाट बाहर निशिन था ले त्यां श्रम पुनी बोलो तो उन्नत साक्षी ना मानिस ले पारिवारिक श्रम बाट खेती करे बने ठीक है इच्छा तो ठीक है भाइयों परिवार ला सस्टेन करने अथवा और आमी निर्वाह मुखी बने खाई दमा हो ना सके ना वो कंपेटिटिव हो ना सके ना लोकल लेवल में वो सार्टेन करना सके ना नेशनल लेवल में यानी वाले एरिकल्चर कंपेटिटिव हो ना सके ना तो कारण लेकर तो अपनी वो आर को कारण ना वो जो हमरो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन उदय जाने क्रम में हमी विभिन्न किस्म का टॉर सांस्कृतिक हिसाब ले पनी कल्चरल हिसाब ले पनी बुआ अजरबार को जगह खंडित करते होंगे बुआ में उन्हें अन्य तो छोरा और में जाने तेज पची नाती और में ज्यादा फेरी तो जगह और से चुकरी दे ही गो सानो सानो बाउंड दे ही गो है ना अन्य आर को क्या होना चाहिए यो अभिवस्तित सारी करन और जगह को खंडित करन भानुन सा बने यार कितनी स्टेट ले कंट्रोल करने पर ने तो कंट्रोल होने सके ना तो व्यवस्थित होने सके ना तेले कृषि सेक्टर लाई आने हो ठेको तो तो करा अन्य तेज पर सी परविधि को करा चाह अब परविधि में 
मैं भाई अगि हमी अल पैला बुरा राम प्राओरिटी देखे थे कृषि लविडेन्स ने भाई हमें भन्न पर्दन रि हम प्राओरिटाइज तो गये प्राओरिटी को पैसा मत खना प्राओरिटी होना तेस चाहिए पूर्वाधार दिन सको कि सकें तेल चाहिए जनशक्ति दिन सकते सकते कृषि सैक्टर चाह आमंत्रण कर प्राइवेट सैक्टर हम कति को पोलिशी फ्रेंडली बनाये अथवा वहाँ कति को आकर्षित हो लगानी को लगी ती कुछ भूमिका हो रहा मार्केट ओवरअल अर्क के जब ग्लोबलाइजेशन पीछे जो लिबरला इकोनोमिक लिबरलाइजेशन पीछे को पोलिशी फिर अब हमी डब्लुटीओ में गए पीछे कतिपय कुछ हमें पाने सुविधा में कैचअप कर सकेन तर हमें सीग्नेटरी कारण कतिपय कुछ डब्लुटीओ को प्रोविजन अभी करने सन्दर्भ में चाह हमी ग्लोबल मार्केट में इंटिग्रेट होता फिर हम कस्टम कुछ टारिफ का कुछ नन टारिफ बारियर इंपोज कर सकने कैपेसिटी होना न सस्ता कुरा हम एग्रिकल्चर लाइर को प्रडक्ट इन्वेट गो तो कुरा कृषि सैक्टर प्रा प्रभावित भारत तर किस काम गवर्नमेंट ने प्राओरिटी का साथ गए ये कुरा सकता हमी गवर्नमेंट ने चाहे जो अरुण देश स्टेज बार सब मूलुक गुजर होरुण गुजर हो डेवलप कंट्री तो उन्हीं अलग स्ट्रंग पोलिशी हो इन्वेस्टमेंट हो प्रोटेक्टिव हिसाब से जाना हमें हम को कृषि सैक्टर लाइन संरक्षण नहीं पो हिसाब से अलग संरक्षण प्राओरिटी भी दिखा बजेट को हिसाब से प्राओरिटी दिखने पर्व पोलिशी को हिसाब से प्राओरिटी दिखने पर्व फंक्शन को हिसाब से प्राओरिटी दिखने पर्व तर एरिया में लिने तो जस्तों पोलिटिकल पार्टी मिनीस्ट्री ओन कर मतलब ठूल ठूल पोलिटिकल पार्टी अथवा ठूल नेता कृषि लत्मसात कर सको को विस को मोडल में चाह एग्रिकल्चर हाइड्रो पावर और टूरिज्म नहीं हो तब जी जे गए अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम जान सकने मत सोशल सैक्टर हो तर सोशल सैक्टर को प्री कंडीसन तो एग्रिकल्चर टूरिज्म रोड्रो पावर नहीं हो सुई जो अगे हमीर जगह को सुई जो रियल स्टेट को बबल एट जो बनो तेस को कति को रोल छ्रिकल्चर बट फार्मर्स निस्कूँ में यो मैं अगि नहीं क्योंकि इकोनोमिक रिजनिंग हो पैला परिवार पालना अथवा तो फार्म बड़ा में इन्वेस्टमेंट कर गुजारा चलने देखेन ऊ एक्जिट हो तो ग्लोबल निम नहीं हो तब को बाहर अभी हम लेबर मार्केट छे लेबर मार्केट भाला अब तब को अलमोस्ट सब खाल लेबर को सब खाल लेबर को लगी तब मैं हो मार्केट नहीं छेन भाग जो कस्त तम कर सके तब ये अफर होने अथवा यो रेट को यो रेट हो हई भाल छेन हम लेबर मार्केट एक्जिस्ट नहीं कर प्रिंस इकोनोमिक प्रिंसिपल के हिसाब से कर रहा में चाह लेसिस फेयर टाइप को हिसाब से अब अपने सांस्कृतिक हिसाब से अर्म पर्म कर चले कृषि होनी पैला तो पैला तो अपने किसिम को ट्रेड हालांकि तेज को इंपोर्टेन्स अभी बढ़ते गए अलग हमी तेल अलग हम में हम क्या कर सकते हमें हम प्रोपर्टी बनाने सकता तो कुछ निस्कूँ को अब दु तीन टा एकदम पर्टिनेंट इश्यूर के कृषि परिवार थे सकें एवं बाहर तो फैक्टर भूस फैक्टर भाई डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर भाई एडिशनल इनकम आने सकें अर्क पुल फैक्टर जो नन एग्रिकल्चर सैक्टर में विद इन कंट्री और बाहर देश बाहर एट एजुकेशन प्राप्त कर सके डिसेंट वर्क को अपर्चुनिटी को जो इन्वाइरोमेंट बाहर पाँच मूलुक भेन तेल मे बाहर नहीं आकर्षित होने भाई करेन्सी एक्सचेंज को एडवांटेज उन्हीं ना बाहर को इंप्लोयमेंट में नहीं एट्रैक्ट होने भाई तेज फिर इस अलग कंटिन्टी दिन थाल्यो रो कंटि सीरिज में जाना फिर अभी लर्निंग को आँच अभी गाँव में बस का युवा बाकी युवा 
अस्ट्रेलिया जान नसक जापान जान पथवा अर्क कोरिया जान पथवा मिडिल ईस्ट में जान पथवा गाँव में बस् होने खाले तो भले फिर अब कस्ट अफ प्रडक्शन हम महंगा है हेन हम बिकज अफ इकोनॉमी अफ स्किल हो इकोनॉमी अफ स्किल हो रहा हम इट्स सेल्फ हम कस्त हमारा कति ट्रांजेक्शन कस्ट हम हाई छ्रांजेक्शन कस्ट बने तैं को खेती करने प्रयोजन को लगी जो कि तब इनपुट लगानी कर उत्पादन कर सके उत्पादन करना रि हम कंजम्सन समय पुराने लाई जी खर्च लग् उत्पादन कर सके उत्पादन में खर्चिलो भो अनुदान होते अनुदान में कई मानेह को सीमित अलग लिमिटेड मैं मत अपर्चुनिटी होना ग्रामीण मानेह को लगानी करने कैपेसिटी भी होते हैं महंगो भैदि अस पच्चीस उत्पादन कर चीज चाहे टाड़ा मार्केटिंग करो कस्ट हु बढ़ते ही जा तराई में चाह कोई मेकानाइजेसन काम कर पहाड़ में मेकानाइजेसन को काम कर धे फरक पहाड़ को ट्रांजेक्शन कस्ट हाई हो जब ट्रांजेक्शन कस्ट हाई होस्ट अफ प्रडक्शन भी हाई हो रहा अलग चैलेंजिंग होकेट को लगी अर्क किसान जोखिम में इट्स सेफ एग्रिकल्चर अरुण भाग जोखिम क्षेत्र हो जोखिम विभिन्न तह में जोखिम छ पेलो कुछ तो सब किसान प्राविधिक सेवा को सुनिश्चित लिमिटेड लिमिटेड किसान मत प्राविधिक सेवा को पहुँच धर कि आपने किसिमें अथवा छिमेकी सीक अथवा अभी तो धर कम्युनिकेसन को ये मीडिया धर सपोर्ट कर धर कि युवा गाँव घर में यूट्यूब हेर अल कम्प्लिकेटेड समस्या सल्व कर सकूँ तर पैला को हम ट्रेडिशनल हिसाब से हेने वाले धेरे जनाल सरकार ने सपोर्ट कर सकि छेन पहुँच लिमिटेड तेलपनी हमीर अलग किसान जोखिम तीर लगे अर्क उसको कई महामारी का कुछ प्रविधि कम्प्लेक्स प्रविधि हो प्रविधि किसान ने प्रपरली प्रयोग कर जानेन तो कस्टली होते अर्क डिजास्टर निम्त होस पच्चीस हार्वेस्टिंग फसल राम भाई उत्पादन राम भो हार्वेस्टिंग करने बेला में तब को विभिन्न किसिम को डिजास्टर असिना पानी आने अगड़ी भी असिना पानी आर तब को खेती बिगाने जो के में समस्या हो रु फल फूल बाली में असिना फ्लवरिंग टाइम में अथ सान सान बत्ती होता खाना योग्य भाग अगड़ी को स्टेज समय असिना आए तो सब किसान को बाली गयो तो जोखिम भी किसान में व्यवसायीकरण करने किसान में तो जोखिम छेस मार्केट मार्केट छेन हेन मार्केट अर्गनाइज छेन मार्केट छेन है मार्केट छ कंप्लिटली भो व्यवस्थित छेन एस्योर छेन क्या मैं लगे यो प्राइस में होने कुछ छेन के एक्जिस्टिंग मार्केट में कस्त आप लग्न छर्गेन कर आप मार्केट में पाँच तब को लिंक यू गेट बेनिफिटेड बेटर तर तब मार्केट को सीस्टम में डिपेन्ड कर जु हई भाव यू तब अलग पेड राम होते तो तब को पेमेंट तीन क्लियर होते तब लो पेड हो तो प्रडक्ट को लगी अब मार्केट प्रेस पीछे प्राइस फ्लो फ्लक्चुएसन छ मार्केट छ मार्केट छ प्राइस छेन प्राइस पेमेंट छेन पेमेंट टाइमली छेन यहां इश्यूर चाह अल अफ सडन चाहिए आगे है ये भाई पैल्हीद क्यारी ओवर भर आगे भी हो तर अभी के यो यो कुछ किसान बड़ी प्रभावित पार्ष अब इन्वेस्टमेंट हाई हो सब अलग को कंटेस में अब किसान खेती करूपर् लगानी कर रिटर्न चाहे कहीं हो बीच में लेयर अफ हेन कति ठाव लेयर्स अभी मार्केट न प्राइस एस्योरेंस न अलग रिस्की प्रोफेसन को रूप में यह इस्टाब्लिश भाई पच्चीस काल खंड में गवर्नमेंट को पोलिशी में रिस्क मिनीमाइज करने पोलिशी जो हम इंसुरेस को पोलिशी इश्यू कर लाइफ स्टक में इंसुरेस फिस्ड सीरीज में इंसुरेस 
एग्रीकल्चर में अलग इंसुरेन्स पोलिशी ले सब भाई प्रिविलेज लाइफ स्टेक सैक्टर छाइन जहाँ चाहे किसान अलमोस्ट प्रि एग्रिकल्चर इंसुरेन्स को नाइन्टी फोर पर्सेंट चाह लाइफ स्टेक सैक्टर में पोलिशी पर्चे किसान अन्सुरेन्स मार्केट तीन फार्मर फै फ्रेंडली छाइन कतिपय केसर में चाहे गवर्नमेंट फ्रेंडली छेन मू सो जैसे कि इंसुरेन्स के कुरा में कर सब फार्मर्स लाइफ स्टक इंसुर करने पर्च पॉलिसी अभी यो कंपलसरी छाइन इंसुरेन्स कहीं कंपलसरी होने हो कि होना ये मेरे आपने विचार में इंसुरेन्स भोलिंटि हो तर गमेंट प्राओरिटी दिखा तब इंसुरेन्स पोलिशी में आने गवर्नमेंट ने अलग एटी पर्सेंट प्रिमिम में सब्सिडाइज कर जो एक लाख को कोई कमोडिटी छाई अथवा भैंसी तेस को प्रिमिम फाइव पर्सेंट मान फर एक्जापल भाँ हजार होने पांच हजार को एटी पर्सेंट गवर्नमेंट ने तीर्ष अब तो हम भाई यहां पोलिशी किसान सपोर्ट करने पोलिशी कतिपय कुछ में टेक्निकल बैक स्टपिंग करने पोलिशी कतिपय ठाक में मार्केट को पूर्वाधार बनाई देखा हमी प्राविधिक सेवा पूरा कर उपलब्ध कराने को लगी वहाँ भेटनरी सर्विस अलग स्थानीय तह में कति सब ठाव तो छेन अभी हम ग्रेजुअली करते तो स्थानीय तहले पर्ने हो तर वहाँ सकना छेन इसमें हमें गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के तरफ स्थानीय तह में हर एक स्थानीय तह में एग्रिकल्चर ग्रेजुएट को व्यवस्था कर सरकार ने तीन सौ प्लस पालिक भेटनरी डॉक्टर अथवा लाइफ स्टेक डेवलपमेंट अफिशर को हमें अभी बजेट एलोकेट कर ताकि कम से कम किसान सहज पहुँच हो प्राविधिक सेवा में तस्ते टेक्निकल कुछ कतिपय ठाक में ग्रुप इरि यो इरिगेशन को लगी हम डिप ट्यूबवेल को लगी लगभग नाइन्टी सेवेन पर्सेंट अनुदान जो ठाव में गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट को हम कृषि मंत्रालय अंतर्गत जनकपुर नक्टाजी यद्यपि हम एवं अफिश लिमिटेड मेन पावर छ लिमिटेड रिसोर्स हमी दिने को अलमोस्ट सब्सिडाइज नहीं हो सालो ट्रिब्यूबल में पचास पर्सेंट देखि पचासी पर्सेंट समय को अनुदान को प्रोविजन छो स्म अनुसार तस्ता स्कीम मार्केट में पूर् बजार पूर्वाधार बनाने स्कीम छ कलेक्शन सेंटर हमें गवर्नमेंट ने बनाई किसान को डिमाण अनुसार तस्ता पॉलिसी तर कतिपय ठावर में अलग पर्सनल सपोर्ट करने स्कीम अनुदान को स्कीम तर ते अलग विवादित रही डिवर कतिपय सेंस में यह डिवरी राम होना भुनासो आक केस गवर्नमेंट ने कतिपय कुछ यो पॉलिसी कस्त हो किसान फर् भर्ते रो रिस्क बचा को लगी करने तो हेजिंग भाई क्या जो कुछ ठाव में चाहे हावा ओरी ने कोई बोर्ड बिरा हटा साइड में चाहे ब्रेकर लगाए जो हेज करने तो किसान प्रोटेक्ट करने तो पॉलिशी से कम से कम कस्ट अफ प्रोडक्शन तो उठ्स नहीं किसान को केरा में पोलिश इंसुरेन्स पोलिशी पर्चेज गए किसान केराबाड़ी जो एंटिस्पेटेड इनकम होनकम हो सके तो किसान को तो बेलासम को लस चाह कंपेसेशन हो हमें पे कर विभिन्न खाल के समस्या तो अब हम नीतिगत विषय में कहीं चाहे किसान नवा को क्लेम कर दून कई इंसुरेन्स कंपनी ने अब किसान को लस भाग केस में यो तो होना खास को भेरिफिकेसन भैन भाषा अब कस्तु विदेश बाहर को कंट्री में चाहे कहीं लस भुरंत जा ड्रोन कैमेरा एसेसमेंट कर सकता तुरंत तो कंपनी घर एसेसमेंट भी कर सकता अब हम के कहीं अब भन न कोई डाँडा पारि किसान इंसुरेन्स कर बीस रुपये गाई को दुईरे गाई मर्यो जानूपर्यो अब बीमा कंपनी कह एजेंट कहले खबर कति खेर कर पुग्दा फिर अब बीमा को मानी आँच कोई पर्खला कोई तो कोई तो पर्ख सकते बन समय होने उसको फिर ये है जो कारण हो बीमा इसको तो बीमा दिन मिलते भाला तस्ता इश्यूर तो तर गमेंट पोलिशी चाहिए लिया अभी हम बीमा कौ चाह एटी पर्सेंट हम सब्सिडाइज कर सो यो अब यो सब्सिडाइज कर यो पॉलिसी आक अब जो हिसाब से एग्रिकल्चर को स्टेट हम देख जहाँ कि कस्ट अफ प्रोडक्शन नहीं उठा गाँव भैर यो तो एकदम होपलेसनेस काइंड अफ सीचुएसन क्रिएट भाई सो होप कि कसरी होपलेस तो छाइन होपलेस छाइन हमें व्यवस्थापन करो 
पहिलो चाहिँ हामीले कृषिको चाहिँ फन्डामेन्टल पहिलो कुरा जमिनको यो व्यवस्थापनको कुराबाट सुरुवात गर्नुपर्छ त्यो जमिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो कस्तो भयो जस्तो कस्तो भने अहिले चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा हेर्नु भने धेरै बाँझो जग्गाहरू छ तपाईँ आफ्नो खेत पनि रोप्न सक्नुहुन्न अथवा आफ्नो खेती पनि गर्न सक्नुहुन्न अनि कोही पार्टीहरू आयो भने सहयोग पनि जग्गा दिनुहोस् न भनेर खोज्न खोज्यो भने पनि पाउँदैन यो त पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो त एउटा चाहिँ भू उपयोग नियमावली चाहिँ ल्याएको छ अहिले हेर्नुहोस् भने त्यो हाम्रो इन्टरनल समस्या हेर्नुहोस् त्यो समस्याको चिरफार नगरेसम्म हामी कृषिमा पनि काम गर्न सक्दैनौँ एउटा त्यस्तो छ अर्को चाहिँ खण्डीकरण रोप्नु पऱ्यो नि हामीले पहिलो म जमिनको कुराबाट सुरु गर्छु जहाँ चाहिँ हाम्रा जमिनहरू विगतमा कृषिमा प्रयोग हुन्थे त अहिले किसानले क्रमशः उसले अपरचुनिटी खोज्दै गयो कहीँ गयो कसैको पचास रुपियाँ पनि कसैको सय रुपियाँ पनि कसैको दस रुपियाँ पनि कसैको पाँच रुपियाँ पनि ल्यान्ड फ्यालो गरेछ पहाडमा ज खेती गर्न छोड्दे त्यसपछि भुटियानहरू पहिला आशा हेर्नुहोस् जङ्गल झाडी भएको छ झाडीमा कन्भर्ट हुन थाले अनि जङ्गली जनावर पनि बढिरहेको छ अहिले बाघ के अरे बाँदरको प्रकोप बढ्दो छ त्यसले गर्दा मान्छेहरूले खेती गर्न छोड्यो त्यो बाँध जग्गाहरूलाई कसरी खेती गर्ने युवाहरूलाई मोटिभा यसैमा युवाहरूलाई ल्याउन सक्ने कुराहरू त्यसको गभर्मेन्टले स्किम हामी अहिले केही सुरुवात चाहिँ गर्दैछौँ त्यो जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो तपाईँ खेती नगर्ने तर कोही इन्ट्रेस्टेड भयो भने उसले जग्गा पनि पाएको छैन कि फेरि ए ओके जग्गा पनि पाएको छैन म कहाँ म छ सात वर्ष अगाडि म कहाँ एउटा ग्रुप यस्तो आउनुभयो जसले काठमाडौँको फेरि फेरिमा पाँच र पनि दस र पनि बिस र पनि एक हेक्टर त्यतिखेर अलिकति जग्गा पनि थियो काठमाडौँ फेरि फेरिमा अहिले त सबै घरेडी घरे घरेडीकरण भयो होइन खेत कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो तर कन्ट्र्याक्ट कस्तो गर्नुभयो भने दुई तिन वर्ष अगाडि गर्नुभयो अब एक वर्षपछि अब त्यो ओनरले चाहिँ ल्यान्ड बेचिदियो अब त्यो पाँच रुपियाँबाट कसैलाई साइडबाट काटेर अथवा दुई तिनवटा घटेर बेचिदियो अब बेचेपछि अब उसले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट तोड्नु पर्ने भयो बिचबाट बेचिदिन्छ कहिले कताबाट बेचिदिन्छ अनि त्यो इलिगल हुनुपर्ने होइन र कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि त अनि यस्तो छ त उनीहरूको हाम्रो समाज हाम्रो कस्तो छ भने कतिपय कन्ट्र्याक्टहरू भर्बल कन्ट्र्याक्ट छन् कतिपय कन्ट्र्याक्टहरू रिटर्न कन्ट्र्याक्ट छन् तर लेगल स्टेटस छैन अब लेगल स्टेटस सहितको कन्ट्र्याक्ट चाहिन्छ र त्यो जग्गा बेच्नेले पनि जग्गा किन्नेले पनि त्यो कन्ट्र्याक्ट टाइमभरि म चाहिँ यसमा एग्री छु भनेर आउनुपर्छ अब हामीले त्यस्तो बनाउँदैछौँ हाम्रो अहिले नयाँ कृषि एन्ड ड्राफ्ट भएको छ र हाम्रोमा त हेर्नुहुन्छ भने मूल छाता आइन नै छैन अहिलेसम्म बनको छ अरू सेक्टरल आइनहरू परि एक्टहरू छ कृषिको चाहिँ हाम्रो सेक्टरल एक्टहरू छ जस्तो प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्ट छ सिड एक्ट छ होइन अब एनिमल हेल्थको समन्वय एक्टहरू छ अनि क्वारेन्टाइनको एक्टहरू छ त्यस्तै सेक्टरल एक्टहरू चाहिँ छ छन् तर कृषिको समग्र विकास गर्नको लागि एउटा इनपुट सप्लाईदेखि आउटपुट मार्केटिङसँग विभिन्न च्यानलहरूमा आउने कृषिका जुन विषयगत प्राविधिक टेक्निकल कुराहरू अनि व्यवस्थापकीय कुराहरू कन्ट्र्याक्टका कुराहरू बजारका कुराहरू डेलिभरीका कुराहरू प्राइसिङका कुराहरू मार्केटका कुराहरू यसमा र सबै सेक्टर होल भ्यालू चेन कभर गरेर आउने एउटा छाता ऐन चाहिँ छैन हाम्रो अहिले हामीले बनाएको छौँ म आफै पनि यसमा छिहत्तर सालमा कृषि मन्त्रालयमा एउटा सहसचिवको रूपमा हुँदाखेरि व्यवसाय परिवर्तन महासंघ हुँदाखेरि त्यतिखेर हामी ड्राफ्ट गराएको थियौँ फर्स्ट ड्राफ्ट अहिले धेरै परिमार्जित रूपमा आएको छ लगभग हामी अब यो पच्चिस गते चाहिँ साथै प्रदेशको मन्त्रीजीहरूलाई पनि बोलाउँदैछौँ सचिवजीहरूलाई मन्त्रीजीहरूलाई त्यसमा छलफल पच्चिस छब्बिस गते हाम्रो छलफल हुन्छ त्यसपछि फाइनल डिस्कसन गरेर पनि धेरै स्टेक होल्डर्स हामी छलफल गरौँ कानुन आयोगमा पनि छलफल गरौँ त्यसमा धेरै मेच्योर डकुमेन्ट भएको छ अब हामी चाहिँ फे लास्टमा चाहिँ अब यसलाई फाइन ट्युन गरेर सब्मिट गर्नेवाला छौँ र त्यो सब्मिट गऱ्यौँ र त्यसलाई अब यो हाउसले पायो भने मन लाग्छ अब कतिको प्रोएक्टिभली त्यो पार्लियामेन्टमा काम हुन्छ मन लाग्छ यो अब प्रायोरिटीको विषय हो सबैले यसलाई चाँडै नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन पार्लियामेन्टमा हामीले ड्राफ्टहरू दिन सक्यौँ भने छिटो नै जस्तो लाग्छ एक वर्षभित्रै चाहिँ यो ऐन आयो भने यसले चाहिँ अलिकति कृषि सेक्टरलाई चाहिँ ओभरअल व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टरलाई फार्मरलाई किसानहरूलाई सरकारलाई पनि सर्भिस डेलिभरी गर्ने सन्दर्भमा 
सबैलाई यसले चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ दिन्छ र यो फ्रेमवर्कमा गयो भने सहज चाहिँ बनाउँछ कृषि सेक्टरलाई अब आगामी दिनमा पाथवे चाहिँ क्लियर हुन्छ यसमा अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा यसमा किसानको इनपुटहरूलाई चाहिने इनपुटहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा प्राविधिक सेवाको एस्युरेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू सबै छ सो जुन यो कस्ट अफ प्रोडक्सनको कुरा आएको अघि सुरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन त अब सबैतिर हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ जुन पनि कन्ट्रीमा हुन्छ हाम्रोमा मैले तपाईँले जुन हिसाबले राख्नुभयो त्यो बुझे अनुसारले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि बेसी छ अरू ठाउँ भन्दा अरू अरू ठाउँमा भन्दा पनि यस्तो छ हाम्रो नेबरहुडको कम्पेरिजन गर्नुपर्यो होइन हाम्रो मोस्टली ट्रेड हुने ठाउँ भनेको अलमोस्ट अहिलेको ट्रेडले देखाउँदा फेरि पनि ओभर नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ एग्रिकल्चरको हेर्ने हो भने भारतसँगै होला नाइन्टी पर्सेन्ट नभन अलि अलिकति सब्टान्सियल म अहिले एक्जेक्ट फिगर चाहिँ अहिले याद भएन तर अलमोस्ट अल चाहिँ हाम्रो इन्डियासँग हुन्छ र इन्डियासँग पनि कस्तो छ भने बोर्डर ओपन छ तपाईँ केही सामान चाहिँ इन्डिया पठाउनु पाउनुपर्छ भन्ने केही सामान चाहिँ उताबाट ल्याउनु पनि पर्ने अनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ नियम चाहियो भन्ने त्यो कुरा त्यसले चाहिँ फरक पर्छ हेर्नुहोस् हाम्रो बोर्डरहरू भन्दा अफ बोर्डरबाट पनि सामान ट्रान्जेक्सन हुन्छ कारबार हुन्छ तपाईँले कुनै किसानले चाहिँ एउटा सामान व्यापारीले भनौँ न किस किसान मात्रै कुरा किन गर्नुहुन्छ व्यापार चाहे किसानले ल्याउने मल होस् चाहे व्यापारीले ल्याउने कपडा होस् पोइन्ट भन्दा अफ पोइन्टबाट आउन थाल्छ अनि त्यो त्यो के हुन्छ भने इन्टरनल मा मार्केटमा आएपछि के हुन्छ त्यो सोलो डोलो भइन्छ अनि त्यसले यहाँकोलाई त सजिलैसँग गर्ने भयो नि त त्यसको लोकल प्रोडक्टलाई त कम्पिट गर्ने भयो नि त त्यसको मा त सक्दै सक्दैन नि त्यस कारण हामी अब हाम्रो आफ्नो विशेषतामा पनि जानुपर्छ र यसलाई बोर्डरलाई चाहिँ अब व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ हाम्रो आफ्नै कारणहरू पनि छन् कतिपय कुराहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन क्वारिन्टाइनमा पनि बोर्डर पोइन्टमा भएको अफिसहरू पनि एउटै नेचरका अफिसहरू बोर्डर पोइन्टमा चौबिसै घन्टा ओपन हुनुपर्छ नि कोही चाहिँ आठ घन्टा चल्छ नि कोही चाहिँ दस घन्टा चल्छ सो यो क्वारिन्टाइन अफिसको काम चाहिँ के हो खासमा हुने के हो त्यही क्वारिन्टाइन यस्तो छ क्वारिन्टाइन भनेको त कुनै बाहिरबाट ल्याएको लिभिङ थिङ चाहिँ हाम्रो मुलुकमा आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ डिजिजहरू छ कि छैन रेस्ट्रिक्टेड डिजिजहरू छ कि छैन त्यसले यहाँ ल्याएर कुनै फैलाउँछ कि रोगहरू फैलाउँछ कि हामी कहाँ नभएको रोगहरू आउँछ कि भन्ने हो अब बाहिर चाहिँ एकदम क्वारिन्टाइनको सिस्टम एकदमै स्ट्रङ छ जस्तो अस्ट्रेलियाको कानुन भन्नुहोस् क्वारिन्टाइनको केसमा चाहिँ एकदम मलाई लाग्छ संसारकै सबभन्दा स्ट्रङ जस्तो लाग्छ अब हामी कहाँ चाहिँ बोर्डर पोइन्टमा मात्रै हेरेर भएन अब हामी यति इन्फर्मल छौँ हामी आफै गएर जान्छौँ अनि केही सामानहरू लिएर आउन सक्छौँ त्यस्तो ओपन बोर्डर छ अब भित्रको पोइन्टहरूमा हेर्नु न अब त्यो बोर्डर भन्दा बाहिर हाम्रो खेतको सीमा नै छैन अब सांस्कृतिक हिसाबमा पनि अब धेरै मिल्दोजुल्दो छ सबै कुराहरूले अब सहज जे सहज हुन्छ जतिखेर जे सहज हुन्छ त्यही गर्ने गरेको छ बोर्डर इकोनोमिक्स भएर छुट्टै छ अब यहाँको सामानहरू अब उता पनि जान्छ उताको सामानहरू यता जान्छ यता आउँछ त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नैपर्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ यही अब उताको उताको प्रोडक्टसँग हामी कम्पिट गर्न सक्दैन भन्ने कन्टेक्समा आउँदाखेरि प्राइस वाइज कम्पिट गर्न सक्दैन क्वालिटी वाइज क्वालिटीमा हामी सक्छौँ क्वालिटीमा हामी सक्छौँ मेन कुरा भनेको प्राइस त्यहाँ प्राइस इकोनमी अफ स्केलले गर्यो उता सस्तो पर्न जान्छ इकोनमी अफ स्केल भन्नुहोस् अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन कस्ट हाई भन्नुहोस् हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भन्नुहोस् हाम्रो लेबर नपाएको कारणले गर्दा हाम्रो मेकानाइजेसन लिमिटेड मेकानाइजेसनको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो इनपुटहरू नै हाई भएको कारणले गर्दा हाम्रो कस्ट बढी हुन्छ लेबरको कस्ट बढी छ स्केल अफ प्रोडक्सन पनि बढी छ हाम्रो चार्जहरू पनि बढी छ सो फाइनल प्रोडक्ट महँगो भएर मार्केटमा आउँछ मार्केटमा आउँछ सो मैले यो कहाँ ल्याउनु खोजिरहेको छु भने भनेपछि हामीले कुरा गर्छौँ नि त नेपालमा चाहिँ नेपालको प्रोडक्ट नै बिक्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ बेला बेलामा इन्डियाको आउँछ सो सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भनेपछि यहाँ सम काइन्ड अफ लबी छ जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टबाट या प्राइभेट अर्गनाइजेसनबाट इन्डियाको प्रोडक्टलाई प्रायोरिटाइज गरेर छ मार्केटमा तर यो भइरहेको बेसी इकोनमिक्स हो मार्केट डिमान्ड सप्लाईको कारणले भइरहेको छ बिकज यहाँको प्रोडक्ट नै महँगो भएर त्यही हो त्यो पनि होइन त्यो कस्तो हुन्छ भने बिजनेसमा ट्रस्ट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँको किसानहरूको प्रोडक्ट कहिलेकाहीँ सस्तै भइदियो भने पनि उनीहरूले मार्केट पाउँदैन त्यो कारण के हुन्छ भने बिजनेस चाहिँ लङ रिलेसनमा पनि विश्वास गर्छ बिजनेस अर्कै थिएस सो सो मार्केट 
मार्केटले कंट्रोल कर मार्केटले मार्केट भाग बि मैं के सीस्टमेटिक सीस्टम बुझ् पर्च अब हम कहाँ तो नए पे धेरे लूपोल्स भाग सुधार कर पर्ने ठावर तब तो सब जी सामान लिया पर्ने तो ट्रांजेक्शन क्लियर कर दून भाई सजिल हो यहाँ को प्रडक्शन प्रड्यूसर में सजिल होता को ट्रेडर में सजिल होनी गवर्नमेंट को टैक्स में सुधार हो सो यहाँ को प्रडक्ट प्राइवेटाइज करने हो मार्केट में स्पेस दिने हो मन न फ्यूचर में तो प्रडक्ट को प्राइस महंगो तो महंगो हो मह अस्त तब हजूले भन्न भाई है ठीक हो महंगो भाई अभी मानस कस्तान तब एस्योर्ड प्रडक्ट हो चीज कंज्यूम कर चिया मैं चाह संसार भरी को चिया भाग मैं चाह म गर्वले भू ने चिया बेस्ट चिया हो हिल में लगा सीटीसी को अपने कुरा है हिमालय जो हिल रि को स्टेशन में छम रोभंदा माथि को तो क्वालिटी को चिया मैं अलीसम भेटा छे हमें कहीं कहीं अफर कर फिर है सोविनीयर दिना फिर हम टी नहीं चल रहा है हम कफी क्वालिटी को हम अर्गानिक हम स्पेशलिटी कफी भर हम कफी बने को तीन टाइप फेचर के हम कफी स्पेशलिटी ग्लोबल मार्केट में हम प्राइस राम फेच कर पेलो कुछ हम अर्गानिक हम अरबे का भेराइटी हो इट सेल्फ अब अरबे का भेराइटी को डिमाण्ड आई रेसरो हमी हाई अल्टिट्यूड यानी आठ सौ मीटर देखि दुई हजार बाईस सौ मीटरसम हम कफी ग्रो कर हम स्पेशलिटी कफी हो रो कफी को मार्केट यद्यपि हम कतिपय ठाव में हमें ते कफी हम रामस खाना जानेन ते चाह अरुले रामस बना दिए हम वाओ भर हम कफी चाह एकदम क्वालिटी को हम हम कफी चाह अर्गानिक हो बाई डिफल्ट सर्टिफाइड भी बाई डिफल्ट अर्गानिक हो तर ते में अब अब इसको भन न अब समस्या जो कफी के एक्सपांसन कैन अथवा कफी चाहे कैन तेज को इश्यूर सो कफी को तो मैं ह्यूज फैन हो है जो हम खाई रहूँ लेकाली कफी हो एशियाक टप रैंकिंग कफीम पड़ कि वहाँसंग मैं पडकास्ट पैला कर वहाँसंग अफ कैमरा भी कुछ बेला बेला भैराख्ता खेल मेन मन को बीन्स पाने गाड़ो लैंड अक्वायर करना गाड़ो और लैंड में काम करने मं कम छो हमें बीन्स अक्वायर कर जाना कहीं क्वालिटी इन इनकसिस्टेन्सी को आँच लैंड नहीं पैला सुरू प्रब्लम हो है क्योंकि लैंड पाँच भाई तो नेचुरल यहाँ खास के बिकज अफ एल्टिट्यूड और वेदर ने करें तो लैंड एक्विजिशन नहीं सुरू में प्रब्लम भो ते पीछे एट स्किल्ड वर्कर जल्ले बीन्स यो वे में उमा पर्च और इसी स्टेज में एक्सट्रैक्ट कर नलेज भी भैन तेल के होने रहने बेसि वहाँ को में कफी बीन्स थुप्रे आनी कटा चाहे रिजेक्ट कर पर्ने रहे हाई र रिजेक्ट कर पर्ने मत हो कि रिजेक्टेड क्वालिटी भो कंसिस्टेंटली पे कर सो दैट फार्मर्स डिमोटिवेटेड नोस्र सो कतिवटा तो वेस्टेज भी गई रख भन तर वहाँ इस लंग टर्म इन्वेस्टमेंट को हिसाब से हेन हो इवेन्चुअली ग्रो भर जा वेस्टेज तो जानेन हेन अब वेस्टेज गए पर डोमेस्टिक मार्केट में तेज स्कोप नहीं छुट्टी तर हम एक्सपोर्ट को लगी हजूले कुरा संभव तो मन लगे एक्सपोर्ट को लगी हो एक्सपोर्ट को कुरा फिर अब डेफिनेटली उ इंटरनेशनल मार्केट को डिमाण अनुसार को नहीं हमें हम प्रडक्ट को एक्सपीरियंस करूर्ने हो प्रोसेस कतिपय अदरवाइज एक पटक हम ये ट्रेड गुडविल लुज गये फिर तो अपर्चुनिटी ट्रस्ट करते हैं उ अब इसमें कफी में किसान को जो सर्टिफिकेशन सीस्टम छ मैं भी एट अध्ययन कर सर्टिफिकेशन सीस्टम में चाहे अर्गानिक सर्टिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट को अपरेटिव यूनियन ने दिशा तेरह कोई किसान ने मैं कुछ वर्ष चाहे सर्ट एंड प्राइस मान अब सौ रुपया तर भेन्डर ने लोकली कोई आर एक सौ बीस अफर कर किसान ने उला दिशा नेक्स्ट इयर चाहिए उसको अर्गानिक कफी भाई तो अर्गानिक कफी को सर्टिफिकेशन को राइट के डिस्ट्रिक्ट को अपरेटिव यूनियन ए तिमी तो लास्ट इयर तो हमें तो दिएन तो कफी अब तिम्रो कफी अर्गानिक उसको कफी अर्गानिक भाई तपनी उसे अर्गानिक में लीदिन्न नेक्स्ट इयर चाहे भेन्डर आना 
अंतिम आमरो समस्या के समाने जो मले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग अगी मले बने तरकारी खेती करता फेरी जो किसान होले दस रुपए नहीं पंद्रह रुपए लीनु बो तो लैन ओनर्स ना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बायो लैन ओनर ले करते हैं अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच को असंग बाव बंदा फेरी सर्टिफिकेशन एजेंसी मेरे किसान को बीच यो डेवलपमेंट में एक ठमा मतलब रिफ्लेक्शन बात है ना यो हर एक ठमा रिफ्लेक्शन होता तर अब हमें ये काम करने हो बने सच्चे ही काम करने बने एक तो ही इम्पार्शियलिटी वाला काम करने हो बने फेयर वाला काम करने हो बने हमरो अब काम हमरो संग ड्राइव दिन सके बने मार्जिनल डेवलपमेंट को जो मार्जिनल रिटर्न कहीं तिथि बिति बिगड़े को सब वने करेक्ट करने वो वने ठीक टाइम में ले वने यही टाइम हो और जॉसली ने और काम करने पनी यही समय हो और आवर को एरिकोचर को यहाँ ले बनने वो कस्टो हो चाव वने और को मॉ किन्ह एरिकोचर अली पछाड़ी पड़े हो अब किन्ह एरिकोचर लग गया वना मतलब अगी वने प्रायोरिटाइजेशन मास तुमले यो काम रामरो करे हुए बने एफरेज करने में जानते हैं ना कुने समय काम करे समय एफरेज भी करने पड़ता है रामरो लो यो काम रामरो बहुत बन्नु में नहीं पड़ता तब मैं जतिसु के रामरो काम करने स या तब मैं जस्ट पावने में देना तर काम अमली की करने पड़ता है काम रामरो करे चा यू हैव डन बेटर बन्नु पड़ता खाली एक और खाल को वाली कितने यो बाने वो बाने इस तो बाव उस तो बाव नहीं कराल में आऊँ चाहे अली चाहे अब वाली कितने अर्को चाहे और अब मले देखिए को समझ जाए एफ्टर फेडरलाइजेशन चाहे किसी वाली कितने टूरो बागी जस्ट लागी मले सेक्टर इसल अब आमी जति पनी पुरवादर मले आगे बने निचाली साल उन्ह कार्ले अर्बन का है तर जून किसी को डेली वरी दिनों पर नहीं हो तो अच्छा ही होना सकता है मौपन ही दूरी चा प्रदेश में प्रदेश सच्ची बाहर काम करे आयोजन में काम करे मले कृषि का अलमोस्ट ऑल निकाय रू जून लेयर होना चा सब पे मैं काम करे वहाँ ही सब पे कार्ले अर्को अनुभवन ही चा तो इस आवले जून किसी मले फिल्म में काम क मैले नेपाल गंज में ये वाला कुहरा को किसान कुहरा पालने किसान चाहिए दर्द दरी रोए को देखें तेरी खरा जदी खरा चाहिए कोविड छिहत्तर साल चाहिए तो दस कते की एकार कते लॉकडाउन भायो तेज को लगते सब भी आवागमन बंद भायो है ना आवागमन बंद भायो ची जदी खरा तेरी खरा कुहरा और वो ठीक कब बाजार में जानो मध्य प्रदेश में जनकपुर में मेती खेरा कृषि मंत्रालय में प्रदेश सचिव थे अं तो देखे मैं रुन मन लगे तो लगानी करें तो किसान बिचारा ते बोल बोलते एट मीडिया को साथी इंटरव्यू लिखा थे वहाँ को है देखा थे स्टेटस बोल बोलते रोए और थोचुक्क बस मैं समझे तैं तो, तो किसान को स्टेटस देखे मैं जनकपुर में हमें अब अब मैं किसान के सपोर्ट कर पाने रहा त्याग को प्रदेश सरकार संगो मले चाहे मंत्री जी संगो रहा हम रो साथी और संगो पूरा करने करो की करना सकें चं जदि की जदि जदि खेरा तेरी खेरा संगीय सरकार ले बनी किसान वाला रात को पैकेज भरना करना सकें ना मले चाहे प्रदेश सचिव कोर में काम करता फिरी 36 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार और बिनिजन कराया � राचे नौ कोड सही यो व्यवसाय पुनः स्थापन होने रहा हमले कार्य विधि बनाये और कैबिनेट में पास कर रहा ती किसान और को तीन महीने को ब्याज चाहिए तेरी खेरा हमने तीर दिया था मैंने तो लेसन तक क्या कहने नेपाल को कोलपुर को किसान को तो बेथा आते खेरा अन्य हमले की करूं वने तत्काली तो किसान जहाँ जहाँ तरकार अन्य बाजार में क्या तरकारी ले जाना के इस चीज़ ला रेस्ट्रिक्शन सा अन्य मानसिक रूप से ही न्यूट्रिशन को अब आम जन समस्या अन्य अली टेंशन स्ट्रेस लेने आवश्यक है 
तेरी करना हमले पब्लिक दूरी चार वाला बेहिकल और यूज़ कर रहा जनपुर को ठाउं ठाउं में पहले जनपुर बार शुरू करी हुआ है ना मोबाइल बयान बार अपने हमें तरकारी को व्यवसाय और तरकारी उपभोक्ता ले उपलब्ध कराने काम करें हम पची चाहिए और जिला में दूध को अपनी विस्तार शुरू करें हम रा किसान वाला सपोर्ट करने काम करें हम इसलिए सरकार ले अपने काम करें तो क्यों करा कष्ट होना है अब अमी चाहिए संगीत सरकार ले अली चाहिए क्यों कष्ट होना है तो प्रायोरिटी तीसरे आउने सके ना तो चाहिए किसान वाला मर का पाने बिती के सरकार त्याग पूर्ण पड़ता तो चाहिए स्थानीय तौले गर्नु पड़ सकते से हिसाब ले पड़ सके स्थानीय तौले गर्नु पड़ने हो तर तो लेवल को डायनामिज्म � आज अपनी पॉलिटिकल ऑनिस्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो भाई हो है ना अब अगले अगले पटा पनी बमोत को सरकार थी वो एस्पेक्टेशन थी वो आम्रो पनी अब ड्राइविंग सर लेको सर ड्राइव के शॉर्ट एंड ईयर में जाएं आ तर तो कंटिन्यूअसली मेंटेन होना सके ना पर इंस्टीट्यूशन और क्या वजह बने अमी तलाता तर प्लानिंग जोइंटली करनु राष्ट्र को लाई चाइने की हो स्थानीय जनता को लाई चाइने की हो जोइंटली प्लान करा काम तालाब को ले करा मॉनिटरिंग पाम पर नहीं लास्ट में इवालेशन में संक्षेप में बसर करा ही वनर गरनु पर नहीं मा वो प्रदेश ले संग संगा अमलाई जनशक्ति नहीं दिया ना मलाई मेरा पैसा बजट पे गया ना आतिम ले गर्नो साके नू बनने यो चाहे मैचिंग चाहे बाय ना ऑयली हमले रियलाइज कर रहे सों ये लाचे हमले स्थानीय तो प्रदेश रस संघ को यो करार सही आर्गनाइज करने पर अब ऑयली है रुना ऑयली कोई बजट में पनी विभिन्न इंस्टीट्यूशन औरो कोई मर्ज करने कोई के करने वनेरा बजट में इनकंसिस्टेंसी आया अलग इतनी पॉलिसी और वो कंक्रीट जो संघ छलफल करने पर नहीं हो छलफल प्राप्त होने सके ना यो क्यों वाने डेवलपमेंट में चाहिए डिबेट करने पर सा ओके डिसाइड करने पर सा तो रा आयड में बस रहेगा ना ओपन डिबेट ओपन डिस्कशन डिबेट रत्त लाज से डिसीजन करने डिसीजन करने संदर्भ में तफाई को बनाइए वड़ा ह मेरे वाला फिलोसफी होना चाहिए, आज के वाला फिलोसफी होना चाहिए, तो एग्रीड डिसीजन जो होना चाहिए, तेज में चाहिए स्टिक होना पड़ता है, तेज तेज चाहिए कारण गर्नी पड़ता है, गर्नो पड़ता है, टाइमली गर्नो पड़ता है, और कसरी गर्नो पड़ने हैं, कौन क्वालिटी ले गर्नो पड़ने हैं, हिमांडिस्� अर्को करा सीचाई को करा सहमत सही अब आमी इंटर कृषि बनने बीते के आमी कहाँ की समझे हुए बने कृषि मंत्रालय कृषि को कर्मचारी अब कृषि मंत्री जो कृषि सचिव जो डायरेक्टर साहब अब डीजी साहब अतः कृषि को कार ले तो वही ना कृषि बने को मल्टीफंक्शनल ये सेक्टरल हिसाब ले आनु पड़ता कृषि संघ खाने यो सीचाई ज तेज को जगह को गवर्नेंस जगह को कितना काट समय करने ये वाला नहीं कहा जाता है यहाँ हम लोग कहीं पुनी एसएस में देना कहीं पुनी एसएस में देना वाली जगह ऐसी टुकड़े को चाहे कृषि मंत्रालय के भी नहीं आना साधना नहीं कोई समझ भनुंचे के वाले कृषि बाय ना यो बाय ना यो सुविधा बाय ना कैसे रहूं जाते हो त्यो व्यवस्था पर मिलाने पर है ना तो जॉइंट जॉइंट कोलैबोरेशन होने ने पॉलिसी मेकिंग को बेला में और त्यो उन्हों पर ने तब उन्होंने ना ले बात है ना तो ना हमले सीखने पर ने इंडिया हमरे छिमे की मुल्क इंडिया बार बनियों इंडिया में हमले भी नहीं को बने हो कि किसान को आमदनी तेज में चाहिए सब भी मंत्रालय और पार्लियामेंट्री और वो सेलेक्टेड पार्लियामेंट्री सभी तो होनी मायना छा मंत्रालय ले रिसर्च ले सब ले ओन करेगा साथ ओन करे पची कुछ नहीं काम करेगा यहाँ हमले पनी चाहिए ये वाला प्रोजेक्ट बनाएँ प्रधानमंत्री किसी आदर्श के परिजना बनेगा तो सेक्टरल प्रोजेक्ट थे सब ही मंत्रालय और सिंचाई 
उद्योग मंत्रालय में रिसोर्स पठाऊ वन मंत्रालय में रिसोर्स पठाऊ अनुसंधान पठाऊ उद्योग भूमि व्यवस्था में पठाऊ सब ठाव में पठाऊ तर अल्टिमेटली प्रधानमंत्री कृषि आदमी परियोजना कृषि मंत्रालय को मत काम होने बुझियो यो बुझाई होम हमी अगड़ी बढ़ सकते सिंचाई को कुछ अस्ति मैं मैं कोडिनेसन कर मैं अगर के यहाँ के बनाने जब अच्छा भूमि निमावली सतहत्तर पोर्ट साल सत अठहत्तर गई मंग्सि गई मंग्सिसम जगह चाह कृषि गैर कृषि में प्रयोग भूमि निमावली ने नौ दस कैटेगोरी में विभाजन कर तर स्थानीय तरफ तत्काल को लगी कृषि और गैर कृषि जमीन छुट्टा भो तेल हम पोलिशी टूल्स दिए छुट्टा पर्थ कृषि जगह कौन हो कौन होने तर कु धेरे स्थानीय तहले आपू भि रहे कृषि उत्पादन होने जगह कृषि भूमि वर्गीकरण कर सक्षम भैन बिकज लाइक रियल स्टेट में जाओस् रियल स्टेट में जाओस् अथवा कृषि भाई बितिक बेच बिखन कर अब हेन राजापुर को अथवा रूपंदी को फसाटी के अथवा राजापुर को जहाँ प्रशस्त मात्रा में धान हो जगह में हम कृषि योग्य भूमि भन्न सक सकेन भोलि के होता तो जगह टुक्रीन अल्लेम चाहे आइडेन्टिफिकेशन छेन जो कुछ है सात सौ तिरपन्न में पालिक एसाइनमेंट देखो का नहीं तर एक सौ पच्चीस तीस पालिक आए वाला तो काम चाहे तर धे ठाव में भैदि अब वहाँ मेयर साहब तो पोलिटिकल बड़ी नहीं बड़ी फिर भोट मांग जान पर्चा किसान कमें जान पर्च अति गा तर गुर्ने के थे वहाँ मात्र एसाइन नगर टेक्निकल टीम कृषि में छुटाएं यो हो तुम्हें यो सुविधा पाइन टैक्स वेब होनी गैर कृषि में भाई अथवा हाईवे को कोडिडोर में भाई बाटो गैर कृषि में अथवा कमर्सिंग लैंड में कन्वर्ट कर इसको टैक्स यो होलिशी टूल डिजाइन कर रि को टेक्निकल टीम कर जो कुछ ठाव में चाह पांच सौ हजार बीघा चाहे अब कृषि के अथवा सौ बीघा भाग बड़ी तेल तो ठैक्क ट्रैस कर तब यो यो तो तब चौकी तौकिन पर्व यो चाहे कृषि लैंड हो अब यहाँ को किसान ने यो यो सुविधा पाँच ये लक कर दिन एग्रिकल्चर लैंड भन्न सकूपे तो आए तो स्थानीय तहला संग ने बल दिवर्थ है स्थानीय तहले मेयर साहब अथवा पोलिटिकल बड़ी जे तो हो तर डेवलपमेंट में तो जाऊ न तो एवं तो पोलिशी तो जाऊ न हारने जितने तो पैसे छोटा दिन तो होने जितने तो होने होना ते भर भी अलग योगी आगे सैक्टोरल क्या उद्योग मंत्रालय में अब उद्योग मंत्रालय में पठाक पैसा उद्योग ने खर्च कर सकता ये तो कृषिक हो कने अने कतिपय कुछ किसान को ऊहु को पैसा उद्योगसंग संबंधी होता उद्योग पैसा दिए कृषि मंत्रालय आर तर कृषि मंत्रालय ने उद्योग तो रेगुलेट कर सकते हम तो सहजीकरण करने मिटिंग में बस्ने हम तो किसान सहजीकरण करने किसान को प्रोडक्ट चाहिए उद्योग में जाओस् उद्योग ने पेमेंट कर सरकार ने दिने पैसा जो प्रोत्साहन अनुदान हो ऊ उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान तो हमें दिने हो गमेंट ने दिने बाटो चाहे हमें दी रह हालांकि यह वर्ष अलग पेन्डिंग भो विविध कारण अब बजेटरी कारण तर हम तुरंत दिशा हमीस रिसोर्स बनी दिशा यहां कुछ सैक्टोरल कुछ हो ये मत संबोधन कर रहा हो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का कुरा अब हम क्वालिटी का कुरा सब कुछ संबंधित हो कृषि इट्स सेल्फ कृषि मंत्रालय को मुख ताग अथवा कृषि को लाई मत हेरे यो सल्यूसन निस्कने कुछ ये सैक्टरल कुछ हो इस धेरे सब सैक्टर जोड़ ती सब अब वन अल वन को अब कृषि रन को संबंध कुछ एग्रो फरेस्ट्री है हमी चाह अन्य मूलुक में चाह वन भि कृषि फल फूल को खेती कर हमी क्या क्या वन भाई छुन ही पाइदन कृषि में वन आयो वन में कृषि पेन्टेड होना सकेन हमी तो हैसियत बिग्री को जगह में सामुदायिक वन में तो फल फूल लगाए भैग अन्त्र मूलुक में छ कफी लगा ड्रैगन फ्रूट लगा अन्त्र फ एवोकाटो लगा अं हम एवोकाटो लगा तो तो वन को कमोडिटी होने तो लैंड कवर कर ग्रीनरी मेन्टेन कर हो नहीं डेफिनेटली कर तो बहुवर्षीय प्लांट हो रहा साल को रुख अथवा कुछ बिरुआ लगन रहा 
त्यो एभोकाडो फ्रुट लगाउँदा के फरक पर्छ हैसियत बिग्रेको वनमा तर त्यो हाम्रो के छ भने ओ वनमा त पेन्ट ट्रिट गर्नै दिनु हुन्न यो त यो कामले यस्तो गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर त्यो चाहिँ हामी अलिकति त्यसमा हुन त हाम्रो कृषि वन नीति पनि आएको छ तर अब धेरैजना किसानको पनि त्यही धारणा छ अब प्राइभेट ल्यान्डमा भएको एउटा सालको काट काट्नु नसक्ने अब उसको पनि जग्गा हुन्छ आफ्नो प्रोपर्टीमा भएको अब जङ्गलमा गएर फल फुल बिरुवा पनि रोप्न नसक्ने कानुन धेरै कम्प्लिकेटेड बनाए पनि गाह्रो हुँदोरहेछ कहिलेकाहीँ यो के हो भने डेभलपमेन्ट वर्कमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने एकदमै त्यो इम्पासिबिलिटी भन्ने हुनु फेयरनेस हुनुपर्छ है अ ल यो काम यसले काम राम्रो गरो यसलाई लिडरसिप दिने रिजल्ट उसले दिन सक्यो उसलाई ल्याउने अथवा सिनेरिटीको कुरा हो अथवा रिजल्ट हो ओरिएन्टेड काम गर्ने कसले काम गर्छ के गर्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ पोलिसी हडल्स यहाँ छ इम्प्लिमेन्टेसन हडल्स यहाँ छ यो समस्या यो फुकाउने तुरुन्तै एउटा हाई लेभल डेडिकेटेड टिम बनाएर हेर्नु पठाउने हुन्छ हुन्छ नि अब यहाँ पठाउनु छ अब अनि एउटा काम अगाडि बढ्नु छ एउटा चाहिँ सुपरभिजन एजेन्सीले यहाँ चाहिँ ल यो चाहिँ त्यसको फाइल के भएको भनेर सोधिदियो भने सबैको हात काम छ अनि काम गर्न सक्दैन उसले बुझेको पनि हुँदैन कि उसले जस्तो कहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सुपरभिजन एजेन्सी फर एक्जाम्पल अख्तियारको भनौँ आयो भने पत्र आयो भने अब यो त यहाँ त स्मार्ट पत्र आएको छ त्यो केही पनि होइन त तपाईँ गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो नियम कानुन सम्मत काम गर्नुहोस् सुन्ने कुराहरू सबैले सोध्छ तर गल्ती कहीँ छैन भने डराउनु पर्न रिजल्ट दिनुहोस् त्यो त सल्भ सोझै सल्भ भएर जान्छ अनि त्यसैमा डरायो भने अहिले अघि अब हामी इन्फर्मल कुरा गर्दा पनि आएको कुरा नि हो अब मान्छेहरू अगाडि बढ्नै डराउँछ कि अनि ओ यस्तो ठाउँबाट पत्र आएको छ अरे पत्र आएर पत्र त सोधिन्छ त यो ट्रान्सपेरेन्सीको समयमा यो ओपन सोसाइटीमा यो चाहिँ ओपन गभर्नेन्समा होइन तपाईँले गरेको अहिले त कतिपय डिसिजनहरू मैले गरेको डिसिजन विथ पहिला त महिनौ दिन वर्षौँ दिनसम्म थाहा हुन्थेन मान्छेहरूलाई अहिले त तपाईँ डिसिजन गर्नुभयो बेलुका चाहिँ मिडियामा आउँछ आउँछ त अब तपाईँ आफ्नो तरिकाले काम गर्नु न अरूको किन केयर गर्नुपर्यो तपाईँ राइट गर्नुहोस् पर्फेक्ट गर्नुहोस् टाइममा गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो प्रयास गर्नुहोस् त्यो हो सो यो मेन कुरा भने मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अघि नै पनि लिगालिटीको कुराहरू आयो कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आयो कन्ट्र्याक्ट ब्रिचिङको कुराहरू आयो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा आयो अहिले पनि आएर रुल्सहरूको कुरा आइरहेको छ सो यो भन्नु भनेको त हामीहरूको त यो रुल रुल जुन जुन बनाइएको छ र या जुन फन्डामेन्टल हुनुपर्ने हो लिगालिटिजहरू त्यो नै स्ट्रिक्ट छैन जस्तो देखियो नि त एउटा हिसाब त्यो नै कङ्क्रिट छ होइन स्ट्रिक्ट छ कहीँ कहीँ त चाहिने भन्दा बढी स्ट्रिक्ट छ हलचलै गर्न सक्नु एप्लिकेसनमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आएर अप्लाई गर्दा चाहिँ किन त्यसो भए त्यस्तो डिस्क्रिपेन्सिस मान्छेहरू अप्ठ्यारो लाग्ने किन त्यस्तो जे रुल छ त्यो फलो गर्नको लागि किन अप्ठ्यारो यस्तो हो अब यो अलिकति केही कुराहरू मैले अघि भने कतिपय कुराहरू इन्स्टिट्युसनका कुराहरू छन् होइन हामीले अथोरिटी दियौँ होइन अब त्यो लोकल गभर्नमेन्ट भनेर कम्प्लिट अथोरिटी छ नि त कानुनै बनाउने अधिकार छ अन पेपर मात्र हो कि साँच्चीको अथोरिटी छ उहाँहरूसँग छ नि किन नहुने तपाईँको स्थानीय तौरले त आफ्नो कानुन बनाउनु सक्छ प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन बनाउनु सक्छ तर खै बनाएको बनाएका कानुनहरू पनि के हो भने फेडरल कानुनसम्म बाजिए कानुन बनाउने अनि नियमावली बनाउनु भन्दा अगाडि नै कानुन सम्झाउने जस्तो एउटा अलि एउटा समस्या के भएको छ भने कहिलेकाहीँ धेरै कानुन भयो भने काम बिग्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इक्जाम्पल हो तपाईँ सहकारी सहकारी फेडरल गभर्नमेन्टमा पनि छ सङ्घीय सरकारमा प्रदेशले पनि सहकारीको कानुन बनाएको छ सङ्घीय कानुन पनि छ प्रदेश कानुन पनि छ स्थानीय तहले पनि सहकारीको कानुन बनाएको छ अब तिनको डोमेन छुट्टा छुट्टै छ हालाकि अब प्रदेश लेभलमा र सङ्घ लेभलमा त प्रदेशको दुईवटा प्रदेशलाई जोड्ने दुईवटा जिल्लालाई जोड्ने दुईवटा स्थानीय तहलाई जोड्ने सहकारी हुने बित्तिकै प्रदेशको कानुन बनेको त्यो त सङ्घको कानुन पनि भ्यालिड हुन्छ प्रदेशले यस्तो कानुन बनाइदियो कुनै प्रोभिन्समा त्यो चाहिँ बनाउँदा बनाउँदै अब त्यो नियमावली बनाउन नपाउँदै त्यो सङ्घीय कानुनको बर्खिलाफ भयो अब एउटा गाउँका किसानले गाउँका सहकारीमा आबद्ध भएको मान्छेहरूले स्थानीय तहको कानुन स्थानीय सहकारी कानुन अनुसार मुभ गर्नु कि प्रदेशको कानुनमा हुने प्रिभिलेज खोज्दै जानु कि अथवा रेजिस्ट्रेसन भनेर डराउँदै जानु कि अथवा सङ्घीय कानुनले दिएको प्रिभिलेज खोज्दै जानु कि सङ्घीय कानुनले रेजिस्ट्रेट गरेको कुराहरूसँग डराउँदै हिँड्नु के के गर्ने कसले भनिदिने त्यो कुरा कानुन एउटै हुनुपर्ने होइन तर हामी तिनवटा बनाएर झन् अलिक कन्फ्युजन गरायौँ कि जस्तो लाग्यो अलिकाहीँ 
त्यो पनि अलिक कहिलेका धेरै कानुन भयो भने पनि कानुनी नहुँदा पनि गाह्रो हुन्छ त्यो अलिकति कस्तो हुन्छ भने स्वेच्छाचारिता बढ्छ होइन तर कानुन बनायो एउटै अलिक स्ट्रिट फरवर्ड एउटै भइदियो भने सही हुन्थ्यो तर मल्टिपल ल एउटै विषयलाई चाहिँ तिनवटा तहबाट भइदियो भने कहिले कहीँ मान्छेहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ सुविधा कहाँबाट लिने यो तिनवटा लेभलबाट जुन मिसम्याच भनौँ न एउटा हिसाबले कन्ट्राडिक्ट गर्ने जुन लहरूको कुरा आयो त्यसमा कोअर्डिनेसन हुँदैन त त्यसमा कोअर्डिनेसन हुन्छ हुन्छ त्यो कोअर्डिनेसन हुन्छ पहिले नै बनाएको हुन्छ कि ड्राफ्ट यो अनुसार भन्नु सङ्घीय सङ्घीय कानुन अनुसार बाजिने गरी नमनाउने भन्ने हुन्छ तर सबै लेयर लेयरमा त्यो लेभलको अथोरिटी पनि मतलब क्यापासिटी पनि हुँदैन यो स्ट्रेन्थ पनि हुँदैन होला होइन उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट बनाउनु भयो कहीँ चाहिँ आफ्नो मोटिभले बनाइदिन्छन् अब फेडरल कानुन जुन किसिमको एक्सपर्टिज हुँदै हुँदै बन बन्छ हालाँकि टाइम कन्ज्युमिङ छ प्रदेशमा अलिक क्विक हुन्छ अनि अनि फेरि अलिकति कस्तो हुन्छ अनि अनस्टेबल कानुन आइन्छ सो त्यसको लागि चेक एन्ड ब्यालेन्सेस हुनुपर्ने होइन चेक एन्ड ब्यालेन्स यस्तो छ अब त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स त अब सङ्घीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनु पर्ने हो सधैँभरि सोध्ने कुरा पनि हुँदैन प्रदेशको आफ्नो अधिकार छ भनेर संसदले बनाइन्छ अब म काम गरेकै प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो एउटा कानुनमा चाहिँ बन्यो अब नियमली बनाउनु भन्दा अगाडि नै त्यो समस्यामा आयो त्यसले त झन् बरू एउटै कानुन भएको भए मान्छेलाई बुझ्न सहिलो हुन्थ्यो होइन सहज हुन्थ्यो नि त अब तिनवटा छ कुन ल अभि गर्ने कुन कुन कानुनले दिएको भनौँ न प्रिभिलेज लाई चाहिँ खोज्दै जानु कहाँ खोज्दै जानु यो कानुनले एउटा प्रिभिलेज दिन्छ अरू कानुनले अर्को प्रिभिलेज दिन्छ प्रिभिलेज दिने पछि लाग्नु कि त्यसले दिएको क्रिएट गरेको भनौँ न रेस्ट्रिक्सनबाट फेयर हुनु त्यो कुराहरू पनि त छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई कन्फ्युजन डिलेमा हुने हुन्छ अनि रिस्क बढ्छ अनि बेनिफिट लिने त अलिकति तर रिलेसनको आधारमा जहाँबाट पनि लिने भए तर इन जेनरल पपुलेसन अथवा पिपुलले त अथवा कन्फ्युजनमा जाने भयो नि त त त्यस कारण यो के हुन्छ अलिक स्ट्रेट फरवर्ड हुनु र के छ भने पोलिसीहरू एकदम टाइमली रिभाइज हुनुपर्छ हेर्नुहोस् कतिपय पोलिसीहरू हुन्छन् जो अलि लङ टर्म स्टेबिलिटी लिने खालको हुन्छ कतिपय पोलिसीहरू क्विक रिभाइज गर्नुपर्छ जस्तो अहिले ह्युमन रिसोर्सको केसमा अब हामी नियमती सेवा होइन आठ वर्षसम्म अहिले सङ्घीय बहत्तरदेखि मा संविधान बन्यो आठ वर्ष भयो अहिले कानुन आउन सकेको छैन ऐन आउन सकेको छैन त्यसमा त कतिपय मान्छेहरू पहिलाका अब कहाँ पुग्यो पुग्यो हेर्नुहोस् अब अहिले लोक सेवा आयोग पनि एउटा जेनरल ट्रेन बाहेक अरू चाहिँ मेन पावर रिक्रुट पनि हुन सकेन निरन्तर रिटायरमेन्ट भएको छ मानिसहरू जब छोडेर एक्जिट गरिरहेको छन् होइन एक्जिट गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ यसलाई त क्विकली सेटल गर्नुपर्ने हो नि एउटा सानो टिम बसेर ल है यसको स्टेबल स्टेबिलिटी दिनुपर्ने कुराहरू इवन यसमा चाहिँ छिटो हामीले निकास दिनुपर्छ जस्तो मान्छेहरू छोड्दै गइरहेको छन् यो त गभर्मेन्टमा लस हो नि होइन यो म त हाम्रो छिटो यो कानुन ल्याउनु पऱ्यो अथवा बाहिर जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्न के ल्याउने हो छिटो त्यो मेन पावरहरू यो सधैँभरि कतिपय कुराहरू स्टेबल हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन कतिपय कुराहरू त क्विक डिसिजन गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि डिसिजन नै नभइदिने लामो समय वेट गर्नुपर्ने यसले त अलिक प्रभाव पार्छ नि त सो ब्याक टु बजेटको कुरा गर्दाखेरि जुन बजेटको स्पेन्डिङ हुँदैन भन्नुभने न यो भनेको स्पेसिफिकली एग्रिकल्चर सेक्टरमा आउँदैन कि यो हाम्रो देशैभरिको कुरा आउँछ बजेट ओभरअल त्यस्तै छ ओभरअल नै त्यस्तै छ सो बजेट स्पेन्ड नहुनुको कारण किन हो किन भन्छ बजेट एलोकेट गर्दा त केही प्लान बनाएर त्यसको बेसिसमा बजेट बनाउने हो यस्तो होइन कि हाफ साइड नम्बर दिन्छ अनि यसलाई ल खर्च गर्छ होइन सो भन्नु भनेपछि काम तोकिएको छ यो यो गर्ने भनेर प्लान्सहरू बनाएको छ बजेट पनि पास भएको छ तर हामी हेर्ने हो भने आधा वर्ष सकिसक्या हुन्छ बजेटको दस पन्ध्र पर्सेन्ट पनि सक्या हुँदैन यो 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 कारण चाहिँ के हो यसको अब यहाँले भन्नुभएको एकदमै यो अहिलेको समयमा देखेको समस्या पनि हो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ बजेट खर्च पनि भएको छ अब इन जेनरल ट्रेन हेर्दा चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर नै छ अब भन्नुपर्छ मैले ठ्याक्कै एक्जेक्ट फिगर देखिनँ तर मैले हामीले छलफल गर्दा फेरि चाहिँ उत्साहजनक हिसाबले डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर चाहिँ हुन सकेको छैन यसका विविध कारणहरू छन् पहिला हामी जुन प्लान बनाउँछौँ त्यो प्लान नै हामी ठिक हो या होइन हामी कहिलेकाहीँ बजेट बिनाको प्लान बनाइन्छौँ बजेट बिनाको 
कार्यक्रम राख प्राओरिटी बिना को कार्यक्रम राख प्राओरिटी बिना को प्राओरिटाइज करतेन अभी हम के चाहिए प्री कंडीसन्स तो मिट कर दूँ जस्तों हाईवे बना ठूल पूर्वाधार बना अथवा कंस्ट्रक्शन को काम कर सब भाव पे नक्सा पास डीपीआर लैंड एक्विशन हो कि लगी चाह लैंड एक्विशन को जगह प्राप्ति को सुनिश्चित नईकन तब प्लान करूँ पैला प्लान कर बजेट राख् टेन्डर कर कस को दबाव में अस पच्चीस टेन्डर करे अगड़ी बढ़ु ठीक कंस्ट्रक्शन टाइम में आए पे न तब को नक्सा पास कर तब को इन्वाइरोमेंट आई कर अथवा ईआई कर काम करो करते हैं अलग का रख अर्क मुद्दा हाल् अब कहीं लो बिल्डिंग में हाल लो बिल्डिंग में गए पीछे कुछ इंटेन्सन लो बिल्डिंग में सर्टेन रेंज भाई लो बिल्डिंग में गए कल तो तू काम करते जस्ट लग् मैं तो जस्ट फर होल्डिंग मत हो कि वाला अब कतिपय ठाव एक्सपर्टिज हेन हमी कहाँ एक्सपर्टिज को अलग डिरेल होते गई रहता को अब यह एजुकेशन को कारण हो अथवा कि हो अथवा मानी को कन्फिडेन्स को कारण हो एक्जैक्टली हजूले भूक सत्य हो एक्सपर्ट और ब्रेन ट्रेन होने ट्रेन बढ़ी रहता है यहाँ भाग एक्सपर्ट जोखिम भी बढ़ रहा है कहीं अब यू काम होना सकें म मैं अप्ठारो पर्च भाषे स्किप होने डिशीजन में स्किप होने अभी अलग ये प्रेसराइज हिसाब से बजेट एलोकेट करने अ ये टेक्निकल कुछ फरक पार्थ टेक्निकलिटी नस को डिपीआर क्लियर कर डिपीआर बना डिपीआर अनुसार काम करते जाना तो डिपीआर में डिपेन्डेन्ट होता फिर भोलि तेस का डिजाइन नमिलने बीच में गए काम रोक्न पर्ने होल्ड होने अमय में तो हम कंस्ट्रक्शन मेटेरियल उपलब्ध न होने कतिपय ठाव में अब यह स्ट्राइक होने तस्ता कारण डेवलपमेंट काम रख अभी जोखिम भी मानेह अब तो सोशल रिस्क अथ जोखिम बढ़ी रहता है कतिपय ठाव अलग एनोमालिज जो अब रिस्क अब करप्सन का कुछ आने इंस्टिट्यूशनल एरेंजमेंट कम्युनिकेसन होना न सकने पर्याप्त मात्रा में तस्ता कुछ कहीं बहुवर्षीय प्रोजेक्टर चाहिए अब चाहिए तब दस करोड़ को काम सुरू कर पर्ने तब बजे विनियोजन कर पचास लाख हाउ डू यू डू अब तो काम में तब सुरुआत मत कर बजेट को एसुरेन्स भी कर कहीं बजेट होते तर एसुरेन्स मत हो तर बजेट रियल में एलोकेशन होते हैं अस्तों काम भाई अब कतिपय ब्यूरोक्रेसी को स्टैंड पोइंट भी होता जो स्टेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी इट्स सेल्फ स्टेबल गवर्नमेंट हो तर ते स्टेबल गवर्नमेंट भी पटक पटक ट्रांसफर भई रह ह्यूमन रिसोर्स को तो अनस्टेबल छ नॉन प्रेडिक्टेबल यहाँ तब सुने अनुसार धीरे 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 प्रब्लम प्रब्लम है सल्यूसन थुप्रे होना अ करेन्ट स्टेट में भर स्टेट हमीर कुछ डिरेक्शन में जाने बेटर पार्टी तो कि तर जो बेला बेला में आँच कि काम भैन जेनरल पर पीपल को पर्सपेक्टिव भाई सीटिजन मैं तब काम कैन एज एक्सपेक्टेड भाई इसको सोलूसन खोज क्या तो मोड़न खोजी रहा के बाहर बड़ एज अ सीटिजन हे तो सीम्पल देख हमीर काम होने काम भाई क्यों क्या आँच तर भि यू स्ट्रक्चरल प्रब्लम भेर रहे कि सो एम इंटेन्ट भाई तब हजार गवर्नमेंट भि मैं भन्न है तब सोसाइटीमें इन जेनरल इन जेनरल तब काम कर जानू कहीं फिल्ड में साइट क्लियर भग साइड में काम कर जानून ते लोकल कम्युनिटी बड़ी अफ्सन होता के भू अच्छा तो जो बाधा अड़चन हो जो स्टेक होल्डर नहीं होना तो बीच में आरोप तीन स्टेशन करें के भो तो हमें भोग काम करने ठावे को कम्युनिकेसन क्लियर होने पो बजेटिंग फिर तो प्राइटाइज होने कुन काम करने कुन नगर्ने यो संपन्न होना सकता सकते वाले एट टीम ने भन्न प एक्सपर्ट इंजीनियर ने यह काम होना सकता इसको एक्सपर्टिज हमीसंग एक्सपर्टिज हमीसंग छेन भाई हो तो लिया 
capacity on Sarko contact Gonoboro. Capacity in the contractor like in contact Lino. Otherwise, Jun contractor on Usanga capacity developed Gonoboro. Government Sanga capacity Unuboro. Private sector Sanga on such the capacity. Bosnuboro, Chalpal Gonoboro, any technical capacity in this Gonoboro. Men power like, yo, do this. This is possible. Kotibe Kesma take on it. Communication is the name. Communication is the powerful tool. Uh, sit, discuss, decide. You are the most powerful tool in communication. You are the human error. 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 You are the human you have to do this. Yes, you have to do this. 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 You have to उसको भने प्रीकन्डिसन हुन्छ यो सानो सानो कुरालाई पनि पटक पटक एप्रुभल लिनु पर्ने कुराहरु होला त्यति त हामीले बसेर फुकाउनु पर्ने कम्युनिकेसन गर्नु पर्ने प्रोजेक्टहरुमा मान्छे ह्युमन रिसोर्सको ट्रान्सफर हुन्छ अब बाटो अब तपाईको कुरा गर्नु गभर्नमेन्टले मात्र किन गाली हुन्छ यो जग्गा चाहिँ प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा जो कुनै हाइवे होस् अथवा कुनै बिजुलीको लागि होस् अथवा कुनै हाइड्रो पार्कको लागि होस् कुनै प्रोजेक्टको लागि होस् जुन जग्गा एप्रुभल दिनुन्छ एक पटक अनि फेरि किन Obstruction, Karaunza, two Kurata Chanita. Did the Savi level with the Kiko Samasiao? Tell us the communication, clearance, Savi Basera, clear cut, one lay, one in noun, no nigger in the Bials and the Sarcha, some other non center. Test to Kurats in Cha. So, is a new project or I mean, because the planning or the execution goalie, but evaluation got the cones. Evaluation, evaluation, no new in तर अब अलिकति डेडिकेटेड स्ट्रक्चर इवालुएसन हुनु पर्ने कुराहरु चाहिँ अलि साडो पर्दै गइरा छ हम्म इवालुएसन हुन्छ कि नहुने इवालुएसन लाई चाहिँ अब्जेक्टिभली गर्नु पर्यो त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो टाइम त इवालुएसन भन्दा अगाडि पनि इवालुएसन त तपाईं प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएस गर्नु छ हैन तर त्यो भन्दा अगाडि मोनिटरिङ मोनिटरिङ टाइम प्रोजेक्ट सुरुवात भएपछि जस्तो कुनै प्रोजेक्ट छ कम्प्लिसन गर्नु पर्ने हो नि त्यो टाइममा सुरुवात भयो कि भएन उले छ महिनामा उले मिट गर्नुपर्ने माइलस्टोन के के हो माइलस्टोन मिट गरेछ छ अथवा अगाडि बढ्या छ अथवा पछाडि बढ्या छ त्यो त इवालुएसन गर्नुपर्यो नि कलेकै हाम्रो क्यापसिटी भन्दा बढी प्रोजेक्टहरु लिएर पनि हामी पछाडि बढ्दा हुन्छौ अ क्यापसिटी अनुसारको प्रोजेक्ट दिनुपर्यो मेन पावर लाइक एकदम कन्टीन्युअस ट्रेन गर्नुपर्यो पोजिटिभ एटिट्युड हुनुपर्यो अब त्यसमा चाहिँ आफ्नो एकदम कन्फिडेन्स हुनुपर्यो त्यो भयो भने सबै कुराहरु सम्भव छ एकदम गर्ने नै त्यो भइरा छ किन नभने गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि भएको छ नभई किन डेभलपमेन्ट प्रोसेस त बढ्या छैन नि अगाडि हामी कतिबेर ठाउँमा त हामी राम्रो स्ट्यान्ड पोइन्टमा गएका छौ एजुकेसनको कुरामा होस् अब कतिबेर ठाउँमा भनौ न अब कम्युनिकेसनको केसमा होस् मेडिकलको सेक्टरमा होस् एग्रिकल्चरको कमर्सियलाइजमा होस् राम्रो काम भइरा छ न सबैमा नेगेटिभ गएको होइन हाम्रो हाम्रो लोकल रैथाने बालीहरु प्रमोट गर्ने कुरामा होस् हैन हाम्रो पहाडका वस्तुहरुलाई चाहिँ मार्केट सम्म पुर्याउने कुरा होस् अब यस्तो कुरा चाहिँ भएको छ हम्म एउटा शॉर्ट ब्रेक लिउँ न हस् सो अघि ठक्क हामीले कुरा गरेर थियो इकोनोमी अफ स्केल को कुरा गरेर थियो जुन इन्डियाबाट आउने प्रोडक्ट र हाम्रो प्रोडक्टको मेन कुरा भनेको बजारको भाउको कुरा हुन गयो हामीहरुमा कस्ट अफ प्रोडक्सन अर भेरियस फ्याक्टर अर इकोनोमिक्स अफ स्केल ले नै गरेर पनि प्राइस अलिकति महँगो त पर्न जान्छ इन्डियाको भन्दा अब फ्री मार्केटमा कम्पिट गर्न दिने हो भने मेजोरिटी अफ नेपालीहरुले प्राइस कन्सियस त छ हुनै पर्छ हामीहरुको इकोनोमिक अनुसारले गरेर सबैजना प्रिभिलेज छैन भनु सो त्यो कन्टेक्स्टमा हुँदा हेर त इन्डियाको प्रोडक्ट स्टिल मार्केटमा बेसी पेनिट्रेसन हुने भयो नि त नेपाली प्रोडक्ट भन्दा त्यसलाई कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने त्यसको लागि के मेकानिजम्स छ कि के ल अर राख्न मिल्छ कि कि कसरी डिस्करेज गर्ने त यस्तो छ अब म इन्डियाको मात्रै रेफरेन्स भन्दिन अब फरेन प्रोडक्ट भनौ न ग्लोब नेपालमा आउने अब केही कुराहरु हामी पनि डब्ल्युटी कोषमा चाहिँ सिग्नेटरी हो त्यो कुराहरु चाहिँ सबैले ओबी गर्नु पर्यो अतर त के केही कुराहरु छ 
डेवलपिंग कंट्री अब लिस्ट डेवलप कंट्री दिने अपर्चुनिटी तो अपर्चुनिटी गेन करने एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने अथवा प्राइवेट सेक्टर मिले ये गवर्नमेंट ने मत करने प्राइवेट सेक्टर किसान सब ये सब कंसर्न प्रोफेसनल मिले एवं तो कर सकने अवस्था रह अर्क प्रिविलेज लिने पड़ने कुछ हमें इंटरनेशनल एरिया में लिना पड़ने सुविधा प्रिविलेज अर्क अब टैक्सिंग के कुछ अब टैक्स में चाह अब समस्या के अब अंडर इन बिलिंग होता अंडर इन वाइसिंग होने अब टैक्सिंग को अर्क सीजनलिटी होता हम सीजन में उत्पादन होने सीजन में बाहर बड़ा सामान आयो थोड़े टैक्स बढ़ाई दिन सीजनल अभी क्वांटिटेट को रेस्ट्रिक्स को सकता हमें चाहिए बेला में कर सकने कुछ एवं तो भो अर्क अब अलग बेस्ट उपाय हम नन टे टिफ बारिअर नहीं टेक्निकल बारिअर टू ट्रेड हो तेस में अब क्वालिटी को कंसर्न को क्वारेन्टाइन को कुछ होस पच्चीस तो पेस्टिसाइड सेफ कति को सेफ छो पेस्टिसाइड रेजिडु एनालाइसि का कुछ क्वालिटी प्रडक्ट का कुरा हो हमें हम पोजिशन हम लैबोरेटरी स्ट्रेंथन कर हम पोजिशन क्लियर करूँ अथवा हमें तेल इंप्लिमेंट ग्यौं रो कस्तो थर्ड कंट्री बड़ आ फिर तो प्लेन बड़ आने भो है तो अब चाइना को अब तो इंडियासंग अब हम मित्र राष्ट्र भी हो रहा कतिपय केस इन्फर्मल ट्रेड नहीं भैर है क्या क्रस बोर्डर फ्लो भाषा ये गा उ गा मट्स के भन सक तर अलग ये जो मात्रा में पर्मिशन लेकर आगे तो भाग बड़ी आने बितिक चेक कर दिने हो तो विदउट इन्वाइसिंग अथवा इन विदउट पर्मिशन आगे चीज रोक्न सकने तस्ता कुछ हमें तैयारी करूर्ने हम सीस्टम भी अलग एक्टिव बनाने वाले तो कुछ रोक्न सकता और हम हम क्वालिटी चाहम हमें क्वालिटी राम सेल्फ विदिन कंट्री चाह उत्पादन भैया वस्तु कुछ सहकारी हमारा इस्टाब्लिश भैया सहकारी हम इस्टाब्लिश गुड एग्रिकल्चर प्क्टिस उत्पादन भैया प्रडक्टर तीन को ब्रांडिंग मार्केटिंग कर सक्यौने तो नेपाली प्रडक्ट नहीं खोज था मूल्यों सल्यान को टमाटो होस् अथवा टमाटो यो होता अथवा टमाटो यो अथवा पाल्पा को होस् अथवा जुमला को कुछ सौ होस् मुस्तांग को सौ हो काइना को सौ सौ खाने मत मुस्तांग सौ खोज तर हम मुस्तांग को सौ कस्त हो कन्फिडेन्स हो कि मुस्तांग में बना को सौ अथवा मना को सौ अथवा जुमला को सौ अथवा डोल्पा को होमला को सौर हम एकदम सेफ छ हम फ्री छ पेस्टिसाइड फ्री पेस्टिसाइड रेजिड छेन ते कुछ भोन तो अटोमेटिक यो क्लाइंट कंज्युमर कंसिस्नेस भी बढ़ोने तो अटोमेटिक कंट्रोल होने कुछ रोने अर्क हमी तरकारी फलफूल मछा मसु सब ठाव बिक्री कर दिने होने कि सकिया छेन जो कि कसो सब बिक्री कर जो रेगुलर कर दूस न मसु कह बेचने अब एट सर्टेन ठाव तो हो जहाँ बेच दिया मटो के धोलो होने ठाव में अलग रेगुलेट कर दूसरे तो ठाव में फलो फलो ठाव को ये यो कि आँचर तेल कन्फाइन कर तरकारी को बजार सान सानों बजार बनाईदिने अपा में डाके धूलो में डाके घाम में डाके ठाव बै ठाव राखे अब अर्गानिक प्रडक्ट नहीं भाई क्या शंकास्पद भाई तो झन धुमिल होते जी कुछ बिस्तारे करेक्ट करते जाने ठावर सो यो क्वालिटी के कुछ फूड सेफ्टी को जो मार्केट में अभालेबल चाहे तो फ्रेश भेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और लाइफ स्टक और जो अब टीवी में बेला बेला में देखी रहता होटल में छापा मारे अभी कुछ आ तो संगे संगे आने वाले अगेन पानी को कुरा आगेन ओवर एंड ओवर अगेन बेला बेला में डिबेट आने मिनरल वाटर जार को पानी फूड सेफ्टी में हम कह एट दिस पोइंट यो अब फूड सेफ्टी में हमी फूड सेफ्टी बने के तब को हमें कंजुसन करने उत्पादन उत्पादन भाषा तो एटा चाहिए अनवांटेड मिनरल मेटेरियल छाइन अथवा अखाद्य वस्तु छाइन और अर्क न्यूट्रिशियस छुटा कुछ इसको मेजर इंडिकेटर हो 
न्यूट्रिशियस भी होने पड़े तेरा तेरा इसमें अनवांटेड अथवा अखाद्य वस्तु से मिसी कौन हुआ ना फूड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट पूरा करता फिर तेरे साथ हमारे गांव घरों उतारन भाग का चीज़ जरूर जहाँ गांव में उतारन होता है तेरे साथ हमारे पुणे ही संख्या से ना ऑनलेस एंड अंटिल पुणे की संलेस है या भजार पेस्ट तर कमर्शियली उत्पादन करें को नेपाल के बेहिचे बोलो वो सात बार पानी पनी होने सकता है कहीं कहीं फैक्ट्री सान सान बोटलिंग कंपनी वाली करें को पानी अने जस्ट के मैं उठ सोधी आले ये जो पानी को कॉन्टेक्स्ट में आता नहीं जो लाइसेंसिंग होने वाले को यूज़ लिमिट सम सोर्ट ऑफ रेगुलेशन करें लिमिटेड अन्य तेज़ चाल नहीं करने बहुत हैं अन्य पाव देना पाव देना तो इनकी ना कौन सी कौन डायमिनेट भाई रहता है तो पानी को जो अन्य इस तरह यो इस तरह तो वहाँ को तो केरे टेक्नोलॉजी लेवल के साथ कौन सा वाले लॉट होने चाहिए यो तब ये सॉर्ट इन लॉट मचाए राम रसा अन्य और को लॉट मचाए यो � कॉलेज नहीं अब बिगड़ी को उसमें आऊँ चाहो तो प्रैक्टिस करते हो सत्य हो जाओ पानी को अपनी कॉलेज का नाम पर प्रैक्टिस करते हैं जब कॉलेज का जब बर्खा को एलर्ट कर पानी पर निमिष्य आऊँ चाहो आता कोई अलग दिन नेगलिजेंसी करता तो सब पानी में समस्या आऊँ चाहो ना तो 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 लाइसेंस लेने मिला आह तो स्टैंडर्ड बंदा बिल्कुल बहुत तो इसको नॉम्स बायलेट करे बने केस फाइल नहीं बने सिस्टम बन चाहते और डीएफटी क्यों सिली कर सामरो खाद्य परिवेश गुण नियंत्रण विभाग ले अब इसमें हम आगे तो फूड सेफ्टी उपरे करता भरी अब पहाड़ में इमाम में बाइक और में हमरो कई चीजें समस्या फूड सेफ्टी को कई पेस्टिसाइड आमे बैन पुनी करेगा रेस्ट्रिक्ट पुनी करेगा समान है तो बोर्डर में सही आमे पेस्टिसाइड और आमे ओपन बोर्डर से कदी बैठा में पेस्टिसाइड और किसान और था आमे ना अपने किसी में प्रयोग करने से अली फार्मर्स फील्ड स्कूल और उजन सा अली की देखो कम बार पुनी करे पहले सही किसान होले आमे ले � किसान वाले सही एक रुपए लगा बनों थे यू पेस्ट साइड लेवनी है ना तो पाइने वाले ओके तो स्टोल लेवल में पुकिया थे क्योंकि यू एजुकेशन अली सही अली किधी अली किधी धुमिल हुआ जस्ट लाख सा तो क्योंकि समग्र सिस्टम को करेगा इसमें अतिरिक्त तो किस्मत है ना किसान लाज नहीं था थियो किसान लाज यो मित्र कीरा लाम जी समर्थन करने पर साथ मित्र कीरा देखने भी थे पे बीसा दिन पूरे करने होते हैं ना बीसा दिन पूरे करने नहीं होने शेफ बीसा दिन पूरे करने पड़े टाइमली और शॉर्ट इन टाइम में पूरे करने पड़े और रिकमेंडेड डोज में पूरे करने पड़े और तो बीसा दिन पूरे करे पची शॉर्ट इन पीरियड � कंज्यूमशन करने पर अथवा बाजार में पुराने पर वन्य पुरार होने चाहिए तरकारी में से हमारा मेन तब बीसा दिखे हो और आर कुछ है अवाली के थे न्यूट्रिशन को इस आवले तो जनरली अली स्वाइल ऑर्गेनिक मैटर इंडिश भागो ठमा तर हमारे सभी इस आवले बने आऊँ चाहिए अली कॉमर्सियल भागो ठमा से कल कहीं तरकारी बने स्वाद आए ना पहले को कावली जस्तो आए लिको कावली बने ना बने उनसे नहीं अतिवो चाहे कमर्शियलाइज़ ना आओ तो फिर अब अब न्यूट्रिएंट बैलेंस होते हैं ना स्वाइल में अंतिम चाहे उत्पादन तो उनसा है ना अलग काम सा तो कुरावर चाहे पुनी कंसर्न उनसा तेरा तेत्ती उन न्यूट्रिएंट पहला सही अलग किधी अलग किधी अलार्मिंग रूप में बढ़ जाती हो आइले सॉर्टेन एंटीबायोटिक वाला रेस्ट्रिक्शन करे पची रगा पोल्ट्री इंडस्ट्री लाइफ वाली कम्युनिकेशन करे पची तेज़ में एक बार सुधार सही आ को छह बने इंचा वो अजय पनी हमले यार नू बने इंचा तेज़ को मतलब देरी सैंपल और मचाई 
एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यू तो लेवल बढ़ते गई रह अर्को अब तेल में अब अब मिक्सआउट होने अब यो आर्जिमोन मेक्सिका में मिक्सअप होने अखाद्य चीज मिक्स होने को सीड और मिक्स कर आने भल को कुछ खास कर हमें अलग फोकस कर आम दिन दिन भाषा में पुग्न पर्ने वस्तु दूध पानी तेल तरकारी रसु यो लेवल में अलग हमें मैं भादा फिर तेई भू मैं डीएफटी क्यूसी लाई हमें म सदे म जब म एट प्रोजेक्ट में काम करें इसको लेवल अफ जो जो अभी भन फुड सेफ्टी को इश्यू ने अलग चैलेंजिंग भाग कुछ हम अलग रिस्क लेवल में आए नी तेल हमें तुरंत कंट्रोल करने हिसाब से कई पॉलिस इंस्ट्रुमेंट ग्यौं तो भाई मैं पांचवट विषय अलग फोकस कर अनुगम में भाई हम क्योंकि यह दिन दिन भाषा में प्रवेश कर हर एक पटक खान पर्च डेरी खानु मसु तब डेरी खानु नाला तरकार तो डेरी खानु तेल तो दिन दिन प्रयोग कर दूध डेली खानु कसरी खानु तर डेली प्रवेश करने चीज चामल में तीत धे सियर होने छे तो लेवल अफ अब हार्वेस्टिंग करे अब भेस को एक लेयर जाना पे हम तो अलग सेफ नहीं हो रिटिवे हालांकि टेस्ट को कुछ हमें जब तरकारी में यो देखिए इश्यूर यह कालीमाटी में सुरुआत भाग बीएफ को सहयोग में यो आरबीपी आर रैपिड बायोस रेजिड एनालाइसि यो द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला हमी डेली हम सैंपल टेस्ट होली भी बिहान जो तरकारी आम सैंपल को रूप में कर हर एक सैंपल में कर दूँ हमी सैंपल को रूप में त्या टेस्ट कर कहीं जस्तों अलग बड़ी पेस्टिसाइड रेजिड्यू भाग भंटा काउली गोलभेड़ा भंटा काउली गोलभेड़ा तेस पीछे कई लिफी भेजिटेबल यो सीमी इसमें चाहे कई देखिया तर पैला सुरू में जी जो लेवल में सैंपल पर्सेंट तेरह बाहर तेरह पर्सेंट में थे अलग घटे डेढ़ दुई पर्सेंट में हो कहीं लेस दैन वन पर्सेंट में आँच कल कम ही भाषा अभी अभी हमी कम्युनिकेशन कर डिपर्टमेंट सेंट्रल एग्रिकल्चर लैबोरेटरी तेल योजना फिर काठम्डू में मत छेन भिट्ता मोड़ में यो लालबंदी में पोखरा में भुटोल में धनगढ़ी में नेपालगंज में छो ठाव ठाव में हमें राख्या रू ठा में प्रदेश सरकार अपने किसिम के अलग यह द्रुत पिशादी परीक्षण कर क्विक टेस्टिंग होता में कई कफियत देखिए अब हमें हाँ बोर्डर में हम टेस्ट करने वाली कंपलसरी कर हालांकि इसको डिटेल हम फिर तोक विषादी को लगी मात्र हो फिर थर्ड विषादी अथवा अरुण विषादी प्रयोग कर दें तेस को फिर टेस्ट होते हैं तेज कोई हम एक्सपीरियंस कर अस में क्लोरी पारिफस रोमेट्स अर्गानिक कार्बोमेट्स कार्बोमेट्स समूह को जो जो अलग घातक स्वास्थ्य के हिसाब से घातक हो तो हम कर अब मसु में चाह पशु विभाग ने करने करो अलग लेस इंटरवल में हो कोई केन्द्र में लगन पड़ेन तो खास कर पोल्ट्री को केस में हो तो एंटी यो बायोटिक को केस में होमफेनिकल सर्टेन कंपाउंड हो रहा मैं धीरे एंटीबायोटिक उस में हो तेरी हम टेस्ट कर स्टडी अब हमें इस अवेरनेस बनाते बोर्डर में लैब हु स्ट्रेन्थन करते लाने राम लेबर को कैपेसिटी इनहेंसमेंट करने पोलिस प्रदेश सरकार स्थानीय तहर में फोकस कर रहा तो देखे जस्त गलबेड़ा अथवा बंदा क्या ये भंटा में आयो तो कह आगे तैं ट्रेस हो फिर तो सैंपल चाहे कहीं आगे हो सरलाई बड़ आओला अथवा बाहर बड़ आगे अथवा धादी बड़ आगे तो बायर अथवा मार्फत किसान इन्फर्म दिखा तिम्रो में चाहे सैंपल में बी अवेयर नेक्स्ट टाइम ये भाई अब तिम्रो सैंपल जफत होता कुछ हमें करते अभी घटी रहो के अवेरनेस भी हो किसान कंटिन्स एग्रिकल्चर भाई तो कस्तुस कंटिन्स अवेरनेस कराने कंटिन्स इफोर्ड करने 
र समस्या चाहिँ एभ्री टाइम आउने तर काम चाहिँ लगातार गर्नुपर्ने तपाईँ रोड बनाउनु भयो भने के हुन्छ एकपटक बनाएको रोड चाहिँ अब पचासौँ वर्ष हुन्छ नि त अब क्वा क्वालिटी कस्तो बनाउनु त्यो छुट्टिएको कुरा एसेस गर्ने कुरा हो तर एग्रिकल्चर एक वर्ष गरेर हुँदैन एक सिजन गरेर हुँदैन दुई वर्ष गरेर हुँदैन पाँच वर्ष गरेर कन्टिन्युअस चिज हो फेरि एग्रिकल्चर कस्तो छ भने हाम्रो निरन्तर हामी नेचुरल रिसोर्सको कुरा एक्सट्राइड गरिरहेका हुन्छौँ सोयल कृषि के अरे खेतमा बिउ फालेर मात्रै भएन जोतेर मात्रै भएन सोयललाई पनि त्यतिकै इन्क्रिज गर्नुपर्छ सोयललाई पनि धनी बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ भएको अर्ग्यानिक मेटर कन्टेन्टको हिसाबले त्यहाँ भएको पप के अरे बायोटिक फ्याक्टरहरूको पपुलेसन गनौला लगायत माइक्रोब्सहरूको पपुलेसन मेन्टेन भएको हुनुपर्यो त्यहाँ पिसा पेस्टिसाइड निरन्तर पेस्टिसाइड युज हो भने सोयल पनि कमजोर हुँदै जान्छ त्यसपछि सोयलमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ न्युट्रिएन्ट हुँदैन लुज भएर जान्छ त्यो कुराहरू धेरै कुरा छ यो त नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो यसको सोयलको अब तराईको केसमा भन्नुहुन्छ भने सोयल ग्राउन्ड वाटर लेभल डिप्लोइ भइरहेको छ तल गइरहेको छ त्यो इन्डियाको का मा अलिकति मासिक रूपमा अन्डरग्राउन्ड वाटर हार्वेस्टिङ भएको कारणले गर्दा हाम्रोमा पनि त्यो चुरे रेन्जबाट उता जान्छ त्यसले गर्दा फरक परेको छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ छन् यो चाहिँ त्यस कारण एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट नट अ टाइम फर वन इयर टू इयर भन्ने होइन यो लङ टर्म हो यसको सस्टेनेबल पनि बनाउनु पर्छ यस्ता कुराहरू सो अर्को कुरा हो भनेको अगेन यही कुरा गर्दाखेरि फर्टिलाइजरहरूको कुरा आयो नि त फर्टिलाइजरको प्रब्लम एभ्री इयर जस्तो सुन्छ हामीहरू टाइममा आएन या पाएन या भने चाहिँ के निकै इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यसको होल प्रब्लम के छ यस्तो छ हजुर यो फर्टिलाइजर चाहिँ अब कम्प्लेक्स चिज भएको छ नेपालको लागि होइन नेपालमा डिमान्डको हिसाबले हेर्नु हो भने अब पहिलो म डिमान्डकै कुराबाट गर्छु जेनरली डिमान्ड गर्दा फेरि दस लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आएको देखिन्छ प्रदेशहरूको हिसाब गर्दा पा सात लाखको एराउन्डमा देखिन्छ तर हाम्रो इफेक्टिभ डिमान्ड भनेको पाँच लाख मेट्रिक टन एराउन्ड हो पाँच नेसनली नै नेसनली तर अब कस्तो छ भने तपाईँ सप्लाई गर्न सक्नु भने त्यसको डिमान्ड चाहिँ अझै क्रिएट हुन्छ कमर्स हुन त कतिपय ठाउँमा हामीले दिन सक्छौँ गभर्नमेन्ट चाहिँ पाँच लाखको भन्नु गभर्नमेन्टले हिसाबले हामीले प्रोजेक्ट गर्दा पाँच लाखको गरेको छ तर सात लाख भयो भने पुग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई सात लाख भयो भने पुग्छ केही चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो मिक्स फर्टिलाइजरहरू ल्याएको छ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ देशमा एकजना पनि उत्पादन हुँदैन त मिक्स फर्टिलाइजर बाहेक त्यो पहिला थियो चार पाँचवटा फ्याक्ट्रीहरू ती पनि बन्द भयो सो इकोनोमिकली यही उत्पादन गर्नु डज इट मेक सेन्स इकोनोमिक पोइन्ट पर्सपेक्टिभबाट यस्तो छ अब यो इकोनोमिक सेन्सको डिटेल एनालाइसिस चाहिँ मैले पनि गरेको छु तर त्यसको केही प्रिकन्डिसनहरू छ हामीले प्रयोग गर्ने फर्टिलाइजरहरूमध्ये सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट युरिया छ थर्टी पर्सेन्ट एराउन्ड चाहिँ डिएपी अर अदर फर्टिलाइजर र पाँच छ पर्सेन्ट चाहिँ पोटास हो मिरोटा पोटास हो अब हामी कन्सर्न भनेको किसानहरूको कन्सर्न भनेको युरिया र डिपी हो माइग्रोन्युट्रेन पनि हुन्छ केही माइग्रोन्युट्रेनहरू पनि अहिले तरकारीहरूमा फलफुलहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्छ हर्मोनहरू पनि हुन्छ त्यो युरियाको उत्पादन चाहिँ हामी कहाँ छैन युरिया र डिपीको चाहिँ जिरो नै हो अब यसको उत्पादन चाहिँ हुन नहुने यो अलिकति अब एग्रिकल्चर भन्दा पनि इनफुटको कमोडिटी भन्दा पनि अलिक पोलिटिकल कमोडिटी पनि भएको छ ग्लोबली पनि यो फर्टिलाइजरको मार्केट चाहिँ एकदमै अप एन्ड डाउन हुने गरेको छ यो पछिल्लो समयमा त पछिल्लो तिन वर्षमा त यसले तिन वर्ष अगाडि चाहिँ लगभग दुई सय नब्बे डलर पर मेट्रिक टन भएको प्राइस बाह्र सय मेट्रिक टन प्लस हुनेसम्म भयो त्यस कारणले गर्दा यहाँ कन्ट्याक्ट गरेका पार्टीहरूले पनि सुरुमा तिन सय चार सय डलरमा कन्ट्याक्ट गरे तर पछि उनीहरूको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस पनि हाम्रो लङ छ नि त छ महिनाको डेलिभरी टाइम छ अलमोस्ट छ महिनाको स्प्यान छ छ सात महिनाको दुई सय छब्बिस दिनको कन्ट्याक्ट गरे नोटिस निकालेको दिन कि फर्टिलाइजर नेपालमा इन हुने बेलासम्मको दुई सय छब्बिस पच्चिस छब्बिस दिनको साइकल छ दुई सय पच्चिस छब्बिस दिन दिनको तपाईँ सात महिना आठ महिना अगाडि तपाईँ फर फर्टिलाइजरको प्रोक्युरमेन्ट सुरु गर्नु भएन भने हामी सिजनमा सुरु भएर नब्बे दिनमा फर्टिलाइजर ल्याउनु सक्नुहुन्न तपाईँ पैसा भए पनि सक्नुहुन्न प्रब्लम भएको त्यही हो त्यो त हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको टाइम हो नि त बाइक गर्ने टाइम नोटिस हुन्छ पैँतिस पैँतालिसको नोटिस फेरि एक्काइस दिन भएन भने फेरि एक्काइस दिन फेरि अर्को पैँतालिस दिन यस्ता यस्ता छन् अब सुरुमै भयो भने दुई सय छब्बिस दिनमा इन हुन्छ त्यो लामो प्रोसेस छ अब एकैचोटि चाहिँ तपाईँ म फर्टिलाइजर ल्याउने भनेर हुँदैन 
तब कलकत्ता में आगे फर्टिलाइजर भी एक चोटी लियान सकूँ तब एक एक रैक में चाह पच्चीस एक रे रेल को वन टाइम रेल में चाह एक रैक दी एक रैक में होने पच्चीस सौ टन मत हो तब को पांच लाख मेट्रिक टन लिया पर्व कति हो डिवाइड बाई पच्चीस सौ कर दुई सौ रैक होने भाई एवरी थ्री डे में टू डे चाह फर्टिलाइजर एवं रैक आने पो होते हमें कहीं आई सके मल बाटो में बस रहने तस्त कारण हो सुरूम सुरुआत कर अब हम फर्टिलाइजर को फिर यूरिया को बेसिक कुछ यूरिया को दुईटा टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन करने एट नेचुरल बेस बेस हो नेचुरल बेस में चाह अब मैं धेरे नलेज तो छेन तर अब कि जी सियरिंग भो नेचुरल बेस को पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हो कार्बन चाहिए अर्क को अब हम क्या पेट्रोलियम पदार्थ को नहीं छेन कि रेटेरियल यूरिया प्रोडक्शन करने रेटेरियल रूप में पेट्रोल नेचुरल गैस चाहिए तो छेन हमीस अब तब तो के अब एक दुई वर्ष एसुरेंस कर पांच वर्ष दस वर्ष कर एटलिस्ट ट्वेंटी फाइव इयर्स को एसुरेंस नईकन नेचुरल गैस एसुरेंस नईकन फर्टिलाइजर प्लांट यूरिया बेस्ट प्लांट बनाने कुछ भैन हाई पैलो कुछ र मेटेरियल फर्स्ट सेकेंड डेडिकेटेड पावर सप्लाई फर्टिलाइजर डेडिकेटेड पावर सप्लाई कर थर्ड चाह बिजनेस प्लान तब कति मेट्रिक टन उत्पादन करने ने चाहिए सात लाख टन में पैंसठी पर्सेंट दल पांच लाख टन चाह यूरिया चाला तर तो भाई बड़ी उत्पादन भाव क्या जान दुईटा प्लांट तीन 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 लाख को भाव छ लाख हो गमेंट ने कति लिने अथवा किसान ने कति लिने गमेंट कति एसुरेंस करने तो भाग बड़ी को बिजनेस प्लांट के अफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो फर्टिलाइजर प्लांट को सीम्पल टेक्नोलॉजी होना हमी सान सान उद्योग में तो धर अलमलिया फर्टिलाइजर को प्लांट में चाह सो तीनों मैनेजमेंट रानो तीनों डेडिकेसन ने हो सकता पोसिबल बट डिफिकल्ट मैं नट इम्पोसिबल बना चाहे इम्पोसिबल बना चाहे पोसिबल बट डिफिकल्ट सकता एट अर्क इलेक्ट्रोलाइसि सीस्टम बार विद्युत बार जहाँ वाटर बार हाइड्रोजन अक्सिजन निल इलेक्ट्रोलाइसिश कर तेल फिर कार्बन फिर यूरिया में कार्बन नाइट्रोजन हो दुटे तेस कारण नाइट्रोजन तो तब हावा लिखा अथवा के वाटर कर कार्बन चाहिए तो कार्बन हार्वेस्ट कर कार्बन ट्रैप कर इलेक्ट्रोलाइसिश करने तो अलग एक्सपेन्सिव टेक्नोलॉजी भाई तर एकदम अथराइज इस्टाब्लिश टेक्नोलॉजी तीन भाग जो लगे अलसम को आग रिपोर्ट में एक दुईटा कंपनी जर्मन को अर्क कंपनी डिपीआर को लगी इन्वेस्टमेंट बोर्ड मार्फत प्रयास कर अब अलग फिर अर्क नानो यूरिया टेक्नोलॉजी को इंडिया को बेस्ट टेक्नोलॉजी हो तो आगे तो कर सकता भर तर तो चाहिए फोलियर एप्लीकेशन हो नानो यूरिया नानो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर अब तो तर ब्लैंडिंग कर सकता अब तो साथ ही अब डीएपी को डीएपी को हमें अलग क्या कर मिक्स फर्टिलाइजर चाहिए कर सकता तो मिक्स फर्टिलाइजर प्लांट बने को फिर यूरिया रीएपी लाई अथवा पोटास र मेटेरियल बनाकर नाइट्रोजन फसफरस पोटास ट्वेंटी 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 टेन टेन कुन कम्प्लेक्स में बनाने हो कुछ फर्मुलेस में बनाने हो तो प्राइवेट सेक्टर के सर्क करने ब्लैंडिंग हो ब्लैंडिंग केमिकल ब्लैंडिंग फिजिकल ब्लैंडिंग फिजिकल केमिकल ब्लैंडिंग ट्वेंटी 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 तो होने कंपोजिशन बेस में होने वो गिवन कंपोजिशन बेस में अभी फिजिकल ब्लैंडिंग जस्ट तब यूरिया डेबी पोटास रा मिक्सिंग कर मिक्सिंग मेसिन ने जस्तों घर बना फिर तब सीमेंट बालू और कंक्रीट मिक्स कर यूरिया डेबी पोटास मिक्सिंग करने तो ब्लैंडिंग कंपोजिशन कुन धान को लगी कति कति को कंपोजिशन दिने हो तब ने यूरिया डेबी पोटास को क्याकुलेसन फर्मुलेसन कर मकई को लगी के तरकारी को लगी के छुट्टाछुटी दिन सकते तो संभव ब्लैंडिंग फिजिकल ब्लैंडिंग संभव अब फर्टिलाइज को तीनटा कुछ हो ए र मेटेरियल एसुरेंस कर बिजनेस प्लांट तब कति प्रडक्शन करने हो कल में सल करने अथवा नेपाल को डिमाण्ड सप्लाई एसुर करने अथवा तो भाग बड़ी आने कहाँ जाने तेस में मैनेजमेंटक हो रो रेटेरियल को इन्क्लूडिंग 
इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई रो तो सब भाई चैलेंजिंग क्या मैं अब अलग को कंटेस्ट में पची हो तर एकदम क्विक रेमेडी भी हो मैनेजमेंट मैनेजमेंट तब ओवर नाइट भी चेंज कर सकता अथवा कोई अर्क व्यवस्था कंपनी ने दिखाई चेंज कर मैनेजमेंट में कहीं राम कहीं अब राम हो मैनेजमेंट तो ओवर नाइट चेंज करने सकने कुछ भी हो तर के नर्म्स भाव हो नाम हम सुधार कर सकते हमें मैनेजमेंट में हमीम भर पड़ने कुछ हो हजूले राम मैनेजमेंट कर कसले अब मैनेजमेंट में कमजोर हो मैनेजमेंट में इंप्रूव करने कुछ इंप्रूव भाई डिटोरिट होता तो फर्टिलाइजर को अब अलग के हम सोच फर्टिलाइजर के मोच फर्टिलाइजर के हमें तब यहाँ नहीं प्लांट बनाने पर्सपेक्टिव में डिस्कस गए अक्वायर कर पोसिबल छेन अन टाइम एंड एवरीथिंग बाहर बड़े इंपोर्ट कर चलाई राख यो बाहर बड़ा अब कतिपय पोलिस कसो हमें फोरकास्ट कर लगभग साठी पर्सेंट चाह बैशाख देखि भदौसम खबर हो फर्टिलाइजर मेन सीजन चाहिए समर रेनी सीजन हो सीजन क्रस बिग्री कर्टिलाइजर तो टाइम में आने तब अब अभी प्लांटिंग को टाइम में चाहिए डीएपी भेन तो धान रोपे डीएपी लिया अर्थ के अगड़ी लिया हो तर कस्त तब कति स्टोरेज हमी लिया अगड़ी भी हमें अगड़ी सात महीना अगड़ी तो प्लांट कराई हो जस्ट सीजन होता अलग अगड़ी आँच एक डेढ़ महीना दुई महीना अगड़ी ढाई महीना अगड़ी आगे होता कहीं 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 लियान ही सक न सकने स्थिति में हो तर इसमें सरकार को मत ऊ छ जिम्मेवार छाइन इसमें कंट्रैक्टिंग करने पार्टी ने जो अल चार सौ में कंट्रैक्ट गए लिया लिया उन्न को छ सौ डलर भो कति करोड़ों को कंट्रैक्ट होता बरूले धरौटी छोड़े जाना अभी इंटरनेशनल में प्राइस बढ़ी रहा हो तो बेला लिया सकते विगत का तो टेन्डर फेल होने कारण हो बेसिकली पैसे कंट्रैक्ट कर रेट भाग अभी प्राइस बढ़ो तेपी इंटरनेशनल कंपनी भाव सप्लाई करने करा थे गुडविल को कारण पच्लो कारण खंड में के इंटरनेशनल कंपनी आई थिंक पांच पर्सेंट इंपोज गए पैला टैक्स एवटे थी डोमेस्टिक अलग डिफरेंसिल टैक्स पॉलिसी भो अस पच्चीस इंटरनेशनल कंपनी अलग उ बैक भिफरेंसिल पॉलिस टैक्स में डिफरेंसिल पॉलिस कारण उ बैक भे रेशनल राम पॉलिस नेशनल सप्लायर प्रोटेक्ट करने है बिजनेसमेन प्रोटेक्ट करने आग हो तो नेशनल सप्लायर को रेजिस्ट्रेशन के होने ग्लोबल एरिना में मार्केट में अब तब इंटरनेशनल सप्लायर भग तब बंग्लादेश में लिया मल चाहिए डाइवर्ट कर सकते में भाग मल को लगी टार्ज कर अर्क श्रीलंका डाइवर्ट कर सकते हो लोकल सप्लायर को लिमिटेड हो सप्लाई को जिम्मा लिया तर उसको कैपेसिटी भाई बाहर को भी कुछ भो अभी अलग नया पार्टनर एजेंसी ओपन करूँ पर्याप्त मात्रा में अनुभव न भाई पीछे वहाँ सप्लाई कर सकते हैं एवं तो लिमिटेशन रहो डिफरेंसिल ट्रिटमेंट अभी अर्क के कलकत्ता में आगे मल और टाइम ने हमें फिर पुनः पर्मिशन लिखना विशाखापटनम में आए पुनः एप्रुवल लिखा डिपर्टमेंट अफ फर्टिलाइजर को इंडिया गवर्नमेंट को डिपर्टमेंट अफ फर्टिलाइजर बड़ा तो कई सर्ट इन टाइम से कंज्यूम हो कहीं दुई महीनासम टाइम कंज्यूम भाग रिकॉर्ड री एप्रुवल पर्मिशन लिखने कि अभी अब रैक और टाइम में आदि अब नेपाल भारत को सीजन एवटे हो कहीं अब कलकत्ता आने मेटेरियल अथ विशाखापटनम आने मेटेरियल बिहार में यूपी में सीजन छोर को फर्टिलाइजर न हम फर्टिलाइजर आऊला भले मैं हमें डाउट लगता तो ये हुए हमें अभी बजेट को पार्टो कि अब अर्क एक्जेक्टली बजेट को मेन कुछ बजेट को बजेट तब सात महीना अगड़ी एटलिस्ट इसको एस्योरेंस होने पर्व तब अ जेठ पंद्रह में डिक्लेयर कर बजेट ले तब साउंड में बजेट ओपन हो बल हम टैंड खोल सकता अभी खोलने टैंड तो बैशाख में हो जेठ असार साउंड में होने तो पैसा कम भैन तो फिर हमी चाहे तो नेक्स्ट टैंडर कर टाइम में बजेट कर पैसा तो वर्ष को लगी मत लिमिट कर तोक दिया नेक्स्ट इयर लोक दिया हु अब साउन अलग पुष में टेन्डर कर सामान आसार को बोर्डरिंग टाइम में सामान आए पेमेंट दिन सकूँ साउन में जाना 
साउंड के पेमेंट तो पहले के पेमेंट लेते हैं ना गार्ड उनसे तेज कम पहले एश्योरेंस लेने पर सा ये मैं ये तीन टर्न लेने पर सा ना हमले और तो मंत्रालय पर एश्योरेंस नॉवेल सम हमले को टेंडर करने साक्षर हूँ बजट नॉवेल सम हमारा बजट बेस्ट सप्लाई प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी सा अब इसमें से क्या करने पर सा ने टारगेट हमने चाइने तो बजट बने क्या प्रोग्रामेंट क्वांटिटी कोई बेसिस में होने पर नहीं होएगा ना ऐसे तो ऐसे तो उनसा कल कहीं कॉस्ट तो उनसा वाले प्राइस फ्लॉक चीज़ को कार्य नहीं करता फिरी ओके आजुले पंद्रह अरब छोटा नहीं हुआ अन्य प्राइस फ्लॉक चीज़ में उन्हें फिरी आठ तीस अरब बुद्धि तो हमने हमरो लिमिटेशन को कार्य नहीं करता गवर्नमेंट को अब क्वांटिटी में खेलने पर नहीं हुआ हमी राज्य में प्राइस में खेलने को सकता अन्ना प्राइस अनुसार को क्वांटिटी सेट करने पर नहीं होता इन्होंने तो भाई तू बंदा प्राइस था तो टेंडर करने टाइम में था तो तो वीक को प्राइस बंदा माथी जाना पाउंड वाला क्वां ट्रांसपोर्टेशन को उनसा बोर्डर पॉइंट में आऊं छा, अमी सब्सिडी दिया चाहूं, यूरिया में जस्तो आयले जाएं, जत्ती प्राइस वाव बनी, ये वाव समझ चाहिए कैसा बने, बोर्डर पॉइंट में यूरिया चौदह रुपया पर केजी, डीएपी तीस-चालीस रुपया पर केजी, और पोटासियम एक तीस रुपया पर केजी सा, तब पहन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस 1.25 रुपीस अराउंड चाहिए जोड़े रहा सहकारी और स्थानीय तौर ले मार्फत सहकारी ले बेच भी करने करने होने यो चाहिए माना फिर यूरिया को चाहिए अब चौदह रुपये तीन चार रुपये ट्रांसपोर्टेशन बाव ने 1.25 प्लस जोड़े रहा लव 18 देखिए 20 रुपये को रेंज में चाहिए यूरिया द राशनिंग मॉल हमने लिया उन्हें सफल बायो मां आप लोग चाहिए आए पची मॉल को बिशेष चाहिए एकदम क्रिटिकल उनसा किसान और को डिमांड बड़ी उनसा अन्य पॉलिटिकल लेवल वाले उन्हें सभी को आरु सभी सोसाइटी लेवल वाले बनी हमें डेलीवरी करना साके ना उन्हें को आरु उनसा एकदम टाइम में उठा रहा � संघीय सरकार को निकाय है लेकिन हमें निकाल देना हमें तो व्यवस्था उनको बजट रिलीज कर देने निकास कर देने सहायता करने कर देने करें कर सम हमारे दो चार कंपनी है साल ट्रेडिंग करें किसी समरी कंपनी में टेटर साल ट्रेडिंग ले सात्रित इसमें कर सम अब उन्हें लेयर कुमाल बोर्ड हमें यह आप अच्छी हम सचिव को डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए हमला ही हमरो रोल होते हैं ना हमी प्रदेश सरकार लादें चाहे प्रदेश में स्थानीय तौर लादें चाहे स्थानीय तौर में उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष को समझ जाते हैं और टीम होने चाहे वाले सहायकारी और डेडिकेटेड सहायकारी डेजिग्नेटेड सहायकारी मार्फत वा संस्था मार्फत बिक्री साकारी वा स्थानीयता को पदाधिकार ले को बड़ा अथवा ते को चिंजन को अथवा को नजीक में थे ले पायो हमले पायनो मने किसान लोगों को गुनाह सोचा मने मने दस पंद्रह जना किसान लोग सोचा फिरी मुझे आज आज यो वर्ष को मैं फिल्म में जाना देर जना सोचा इमा पारदर्शिता बना बनो जवाले हमले तो 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 बनी गवर्नमे� बाहर वाले यहाँ तो कती गार होने चाहिए ना मैंने एक चीज़ ना मैं सो डिमांड और उसार को सप्लाई पुक गया होंगे ही ना ऑलरेडी नहीं पुक गया थी अपनी पुक नहीं 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 पुक न है ना प्राइवेट सेक्टर वाले लायको अथवा अन्य में जो फिरी है इसको क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर्ड होना चाहिए तो इसका किसान और को सभी को डिमांड है इसमें होना चाहिए प्रेशर है इसमें होना चाहिए 
विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो त्यसकारण हामीले अब यसमा समस्या आउनु नपर्ने हो तर धेरै ठाउँमा क्लियर पनि भएको छ अनि प्राइस पनि सब्सिडाइज रेट भयो उनाले चाहे हामीले अब यो कतिसम्म पर्यो भने अहिले छप्पन्न रुपियाँको हारहारीमा युरिया परेको छ है किन्दा फेरि बाहिर बाहिरवटा यो चाहिँ एक सय सत्ताइस रुपियाँसम्म प गएको थियो कि एक सय सत्ताइस रुपियाँ हुँदा विगतमा चालिस बयालिस रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हुँदा फेरि चौध रुपियाँ बेच्यौँ हामी बिचमा एक सय सत्ताइस रुपियाँसम्म गयो चौध रुपियाँमा बेच्यौँ पुग्दा पनि जतिमा किन्यो भने किसानलाई यतिमा दिने भन्ने छ कि फेरि प्रेसर यसले गर्दा अनि अहिले छप्पन्न रुपियाँ हुँदा फेरि पनि चौध प्लस त्यो ट्रान्सपोर्टेन र केही मुनाफा जोडेर लिने छ यसमा हामीले एकपटक अब सरकार हाम हामीले निर्णय गरेर रिभाइज पनि गराएको थियौँ तर पछि चाहिँ अब गभर्नमेन्टको कुरा हो क्याबिनेटले चाहिँ यसलाई तत्काल लागु नगर्ने भन्ने कुरा भयो बजेट पनि दिन नसक्ने अब यो इस्युहरू छ बजेट इस्यु यसमा चाहिँ अब रेट चाहिँ लामो समय भएको हुनाले र प्राइस एकदम फ्लक्चुएसन भएको हुनाले यसमा एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ गर्छौँ गर्छौँ होला हामी अब यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि यो विषय चाहिँ टेक्निकल कुरा नभएर अब यसको यो मात्रै भएर किसानमा दिइसकेपछि यसको जुडिसियस प्रयोग हुनुपर्यो कहिलेकाहीँ अलिकति नलेजको कारणले गर्दा पनि जस्तो मैले कतिपय ठाउँमा यता काभ्रेतिर जाँदा बोर्ड बोर्डमा हाल्नुहुन्छ कि किसानहरूले मकैको बोर्डमा अब एक मुठी मल चाहिँ पाँच छवटा बोर्डहरूमा हालेको पनि देखिएको छ त्यो चाहिँ ठिक होइन त्यो हामीले अब त्यसको जुडिसियस कहाँ हाल्नु कसरी हाल्ने भन्ने कुरा त्यसको अब वेस्टेज बेसी भयो वेस्टेज बढी हुने भयो अब गभर्नमेन्टको रिसर्च एक प्रत्येक किलो त्यो कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङको लोगो भ उसको बोराको यो मल किन्दा फेरि राज्यले अनुदान दिएको छ युरिया डिपी पोटासमा अरू मलमा दिन्नौँ हामी युरिया डिपी पोटासमा चाहिँ हामी मल दिएको छ अनुदान दिएको छौँ प्रत्येक केजी किन्दा फेरि त्यो अनुदान त किसानले एक किलो कुनै किसानले दस किलो मल किन्दा फेरि मैले यति अनुदान पाएँ भने किसानले त फिल गरेँ अनि तर राज्यको तर्फबाट अनुदान गइरहेको हुन्छ हामीले दिनै यस्तैमा हो अनुदान दिनुपर्ने यसमा भयो मलमा भयो पानीमा भयो सिँचाईमा भयो बजारमा भयो व्यक्तिगत अनुदान दिनुभन्दा यो यो कम्युनिटी मतलब अब सबैको लागि प्रयोग गर्ने अब मल व्यक्तिगत पनि भयो अनि कतिपय पूर्वाधारमा चाहिँ जस्तो पूर्वाधार बजारका पूर्वाधारहरू सिँचाईमा दिँदाखेरि कम्युनिटी बेस पूर्वाधार भयो त्यसमा अनुदान दिँदा राम्रो हुन्छ सुनाउ फुड सेक्युरिटीको अगेन कुरा गर्दाखेरि मेजर फुडहरू केमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यहाँ सेल्फ सफ सफिसिएन्सी चाहिँ हामी कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्दा फेरि अब अलिकति ग्लोबल लेभलको पिक्चर पनि अब रिभ्यू गर्दा आउँछ लगभग सत्तरी करोड मान्छे चाहिँ अब यो भोकमरीबाट कुनै न कुनै किसिमले प्रभावित भएका छन् प्रताडित छन् लगभग दुई अरब जति मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्नमा नियमित अथवा रेगुलर पहुँच चाहिँ छैन फिगरमा हेर्ने हो भने लगभग छ्यालिस करोड सर छ्यालिस सत्चालिस करोड मान्छे चाहिँ अन्डरवेयर छन् जबकि अलमोस्ट दुई बिलियन अथवा दुई अरब मान्छे चाहिँ ओभरवेट छन् हामी त खानु हुँदा नखानु हुँदा खाएर बढी समस्या पनि देखिएको हो कि अब भन्ने कुरा पनि आयो अब नेपालको केस हेर्ने हो भने नेपालको चाहिँ अब फुड सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो सानो किसानहरू सानो सानो स्किल भएको कारणले गर्दा र नेचुरल हिसाबले पनि गरेको हुनाले अठचालिस पर्सेन्ट चाहिँ मात्रै फुड सेक्युर छन् यो सोह्र सत्रको रिपोर्ट हो बिस पर्सेन्ट चाहिँ माइल्ड फुड इन्सिक्योर छ बाइस पर्सेन्ट चाहिँ मोडरेटली फुड इन्सिक्योर छन् र दस पर्सेन्ट चाहिँ एकदमै सिभियरली इन्सिक्योर छन् अब बिहान खायो के बेलुका केही खाने अथवा आज खायो भोलि के खाने भन्ने खालको स्थितिमा चाहिँ टेन एलिमेन्ट भयो यो चाहिँ अलिकति रिजन वाइज पनि अलिक फरक छ जस्तो कर्णालीमा भन्ने भने दस पर्सेन्ट चाहिँ सत्र अठार पर्सेन्टमा गएको छ सो यो जुन वन फिफ्थ पब्लिक फिफ्थ पब्लिकेसन त्यस्तो छ लगभग सो यो जुन प्रब्लम छ फुड इन्सिक्योर भएको यो भनेको चाहिँ डिमान्ड अनुसारले सप्लाई नपुगेर हो कि इन्डिभिजुअलको बेसिक इकोनोमिक्स 
इकोनोमिकली फाइनेंसियल कंडीसन नपुगिर सबै हो दुईटै हो डिमान्ड अनुसार नपुगेर पनि हो अब हाम्रो हाउस होल्ड लेभलमा पनि समस्या छ कम्युनिटी लेभलमा पनि यो समस्या छ फुड यहाँ कुनै कुनै जोन नै त्यस्तै छ अब तामाङ त्यहाँ धनी भए पनि पैसा भए पनि खानै पुग्दैन पैसा खाद्यान्न नै आउँदैन सप्लाईकै इस्यू भयो सप्लाईकै इस्यू हो त्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब सप्लाई त छ जस्तो तराईमा भन्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ पपुलेसन हाई छ इन्कम कम छ काठमाडौँमै भन्नुहोस् सप्लाई त कम छैन नि तर एकदम तल्लो वर्गको आय न्यून आय वर्ग भएको मान्छेलाई त काठमाडौँमै समस्या छ नि त्यो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँ अनुसार फरक फरक छ अब फुड सेक्युरिटीको यसो इस कुरा गर्दाफेरि अब यसको उपलब्धता भनेको खाद्यान्न आफूसँग छ छैन भन्ने कुरा एसेस पहुँच भएर पनि अथवा पहुँच छ कि छैन आफ्नो आमदानीले आफ्नो क्यापासिटीले थेक छ कि थिएन आफूसँग आम पैसा भए पनि उपलब्ध छ कि छैन खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न भएर आफू आफ्नो कमजोर छ भन्ने हिसाबले एसएस पाउँसको इस्यु छ यसको प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि फरक छ अब कहिलेकाहीँ फुड खाना छ तर हामी प्रयोग गर्न जान्दैनौँ राम्ररी त्यो पनि यसले पनि फुड इन्सिक्युरिटीको समस्या ल्याउँछ र स्थायित्वको निरन्तर यसमा चाहिँ पहुँच कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो अब अलिकति म चाहिँ यसको मेजर चाहिँ हाम्रो अलि फुड सेक्युरिटीको हिसाबले एभेबिलिटीको हिसाबले हामी अलि समस्यामा ट्र्यापमा पर्दै गइरहेका छौँ हाम्रो पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो छ भने यो संसारको यो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जो ट्रेन्डले प्राकृतिक स्रोतहरू बढी दोहन भएको छ लगभग सत्तरी पर्सेन्ट ग्राउन्ड वाटर वाटर चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ यसले बायोडाइभर्सिटीमा पनि ठुलो च्यालेन्ज गरेको छ जस्तो साठी पर्सेन्ट भन्दा बढी बायोडाइभर्सिटी लस भएको चाहिँ यो खाद्यान्नको कारणले उत्पादनको कारणले भनिन्छ सत्तरी पर्सेन्ट भन्दा बढी वाटर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भएको छ असी पर्सेन्ट र यो टेरिस्ट्रियल जमिनमा पनि चरा र यो स्तनधारी जनावरहरूलाई चाहिँ यसले चुनौती भयो कतिपय ठाउँमा त डिसेपियर पनि भयो बायोडाइभर्सिटीको इस्युहरू छ इस्युहरू छ यति हुँदा हुँदै पनि अब हाम्रो केसमा कस्तो छ भने हाम्रो तराईको जग्गाहरू चाहिँ अलिकति एसिडिक हुँदै गएको छ र हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि कम हुँदै गएको छ प्रोडक्सन पनि प्रोडक्टिभिटी बढ्दै छ ठिकै छ प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो अलिकति लिमिट हुन थालेको के जस्तो छ पाहाडमा हाम्रो चाहिँ जग्गाहरू बाँझो भएको कारणले गर्दा अघि नै हामी छलफल गऱ्यौँ नि ती इनहेरेन्ट कारणले गर्दा फेरि हाम्रो जग्गाहरूमा खेती गर्न सकिएन परिवारहरू छोड्दै गाउँ छोड्दै बा सहर बजार आए युवाहरू गाउँ छोड्दै बजारतिर अथवा बाहिरतिर गए त्यसले गर्दा जग्गाहरू बाँझो भयो त्यो जहाँ बाँझो जग्गा खेती नगरे पछि त त्यहाँ त अटोमेटिक फुड सङ्कट पर्ने भयो खाद्यान्न उत्पादन कमी हुने भयो अर्को तराईको जग्गा चाहिँ खण्डीकृत सहरका आसपास मलिला जग्गाहरू काठमाडौँ नै भनौँ न आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि बिस वर्ष अगाडि रिङ रोड बाहिर त खेती नै हुन्थ्यो त अब काठमाडौँको वरिपरि त पुरै खेती हुन्थ्यो अहिले त काठमाडौँमा खेती गर्ने जमिन नै छैन त्यस्तो स्थिति आएको छ सहर बजारमा त्यस्तो भएको छ गाउँका जग्गाहरू पनि कृषियोगी भूमि पनि अघि पनि हामी सफल गऱ्यौँ कृषियोगी भूमिहरू पनि यो रियल स्टेटमा कन्भर्ट भइरहेका छन् घडेरीकरणमा गइरहेको छ खन्नीकरण भइरहेको छ यसले गर्दा फेरि यो हाम्रो अलिकति यसमा चुनौती आएको छ यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो यो लाइफ स्टकको पपुलेसन अहिले हाम्रो अब जस्तो पोल्ट्रीमा हामी सेल्फ रिलायन्स छौँ नजिकै छौँ सेल्फ रिलायन्स छौँ मदर स्टक बाहेक तर पोल्ट्री इन्डस्ट्री त हाम्रो फर्स्ट आयो तर पोल्ट्रीले खाने जनावरले पोल्ट्रीले कन्जम्सन गर्न त मकै भटमास हो त्यो पनि फेरि इम्पोर्ट गर्छौँ हामी फेरि अब त्यसले हाम्रो हामीले खाने वस्तु पनि पोल्ट्रीहरूले खानु भयो अहिले धान पनि इभन टुक्रेको चामलहरू पनि दाना उद्योगमा जान्छ भन्ने छ अहिले किसान उसले मिलहरूले दिएको रिपोर्टमा र हाम्रो बानी कस्तो भयो भने मोटाबाट मसिनोमा कन्भर्ट गरौँ हामी एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु यो किन पनि घटिरहेको छ हाम्रो ऊ ट्रेड बढिरहेको छ इम्पोर्ट धानमा भने धानको कुरा गर्दाखेरि मोटाबाट मसिनोमा गयौँ हामी मोटा धानको प्रोडक्टिभिटी जेनरली फोर टन एन्ड एभव हुन्छ हाम्रो केसमा मसिनो धान लगाउने बित्तिकै थ्री टन एराउन्ड हुन्छ हामी मोटाबाट मसिनो धान अब हाम्रो मेरै घरमा पहिला मोटा धान धेरै हुन्थ्यो मसिनो धान चाहिँ थोरै हुन्थ्यो अहिले हामी सबै जति छ एक त जग्गा खन्डीकृत भयो 
Tukramagoya Until and second, uh, double disadvantage is that the motor is not going to be able to do it. If you have a preference, you can lose it. If you have a productivity, you can lose it. If you have a motor, you can Chamal was a quintal chamal dan put down the peri, point shaky chamal, by shaky point shaky chamal was a machine dan was a archer's digi bound. And which chamal puny and come by him. At the PM, Totori Hanson, the pilot store, dairy, honey, one is in China, Totori Hanson, to the food beaver, lago, beaver, lago, polyvartano. Oil do it a double disadvantage. Oil like recovery government. Oil got the name, import but as a Import cascading in a machine of Chamon over there. Okay. Uh, taxation got the winners above. You know, motor Chamon counted them there above. One Nicola Bunu, Tanya. Above Yellow Chain cover got even a Borkako above Borkishian Gamruda, area expansion got in town China. Amijani productivity genuio. Management improvement, Dana. Variety improvement, or a hybrid. Dotty motor than what a machine of Dama shipped got him. So, Yield, then there are compensation for hybrid rice technology. Then, just like a hybrid rice company, long grain type of government, there are many hybrid rice company technology. We have a variety of developments. That's why. And the government has said that 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 the government has Choi di dhan, or spring season rice. Choi di almost double productivity In long day uncha the. short day uncha. Full floor initiation pasi awa dino chori dina na firi. Ato dasko barke dhan unda simple orda bahasa bundeski. Choi di dhan almost double falsa. Manu pasi. Chaiti than oil gambro, ekla pisar, hector, one inch, ekla dosa, the ekla pisar, the variation on Chaponi Borsa, Pani Paranavani to Ariki Garsa, Pony Borsa Bavani, timely man in the Coromani of the Borsa Bunny. Charlock hector plus irrigation, assured irrigation of Thompson's money, fifty percent chain, Chaiti than Mogavani, oil ekla pisar, hector, but a topera. Matra dula hector, Matra Thompson's of Chaiti Dama, the Tulugura winner, Rajagolagi. Dedication on the water. You see, they were much chasing a Kisila Mother Kinaman, Sichai like Juno was good and Sichai a providila and more lay. Chaiti than Dula Hector, additional gun sucking money. Minimum Sade pass ton coach and productivity in such a one. Egar lacton. Do the Dutin was again gun sucking, huh? Tota. One was Ambrose and Cotivani and Barla, the Hitler, Metric Tons in the Hanna Samuel Garambro. Deficit. यहाँ नया वैरिटी जो लोग का नया टेक्नोलॉजी रहा है कुछ तो सिस्टम लगता है हमारे ऑन वन ऊपर ने इंडिया लेके करा सा बांग्लादेश लेके करा सा हमी हमी मात्रे हो ही ना कि हमरो छिमी के लिए कुछ तो टेक्नोलॉजी आसन कुछ तो डेवलपमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन का उन्हें पर्सा बने करा यही इंजेक्ट करने को रहा त्यो भने अहिलेको हाम्रो त्यो डेफिसिट चाहिँ हामी रोक्न छ र अर्को हाम्रो के छ भने पहिला पहाडमा मकै खाइन्थ्यो मकैको आटा ढाडो भनम न अब पहाडको तराईमा धान चामल हुन्थ्यो हैन तराईकोले चामलै खाने भन्ने हुन्थ्यो पहिलाको कल्चर त्यस्तो थियो नि त अहिले बाटो बनिसकेपछि चामल चाहिँ सबै ठाउँमा गयो 
अलग अर्क के भाषा बाटो बने पे पहाड़ को रैथाने वाली सहर भी छिरा दुटे आगे अवसर भी छाने हमारा रैथाने वाली प्रमोट कर इसमें हम कोदो हम फापर हम कागुन पहाड़ का बाली हमारा स्वादिष्ट बाली हमारा रैथाने जात धान का जात बासमती पोखरली जेठ बुढ़ो अथवा दांग को तिल्की जात इिनी प्रमोट कर प्रमोट करते लैजान पो टेस्ट अनुसार भी हो रेफिशिट को केस में तो अब यह हमी जो स्ट्रैटेज में गये हम धान रामल को मिट कर सकते तेज अभी हाइब्रिड मकई मकई टू पोइ फोर टन थी पांच सात वर्ष अगड़ी प्रोडक्टिविटी अभी रामपुरक हम हाइब्रिड और हम डेवलपमेंट पार्टनरस मिले मकई को जात विस करे रामपुर दस बाहर चौदह को इनको फाइव टन सिक्स टन एट नाइन टनसम को आगे हमारे साथी कोई कोई दस टन प्लस तर पांच टन प्लस भाई मकई को राम होता अब हम एरिया गेन भाग प्रोडक्टिविटी गेन में जान पर्चो डेफिनेटली मेन पावर रिटर्न करपुर साइंटिस्टर रिटर्न करपुर अनुसंधान निर्णय बलिओ बना पर्यटन अलग ग्लोबल लेवल में भी हमारा अनुसंधान केन्द्र हम डेवलपमेंट एजेंसी इंटिग्रेट कर स्थानीय तह में अलग मेन पावर सप एस्योर करो मिनीम कृषि को पूर्वाधार के हो मिनीम रिक्वायरमेंट कंसेप्ट को हिसाब बड़ा पूर्वाधार को डिजाइन कर एटा पालिक में मिनीम एट भेटनरी डॉक्टर होवा दुईटा प्राविधिक सहायक हो लाइफ स्टेक डेवलपमेंट का मानी हो दुई बाल पालिक अनुसार एगोनोमिस्ट होता हर्टिकल्चरिस्ट हो अथवा फलफूल बा विज्ञ हो तरकारी विज्ञ हो अथवा मछा को एक्सपर्ट चाहिए तो ठाकुर डिजाइन कर रहा क्विक लैबोरेटरी टेस्टिंग करने कुछ क्विक टेस्टिंग करने गोबर जांच करने अथवा रोग किरा को टेस्ट करने कुछ मिनीम सेटिंग सहित को कृषि पूर्वाधार होने रेगुलर कर कृषि को एक वर्ष कर दुई वर्ष कर तीन वर्ष कर निरंतर 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 कंटिन्ुअसली सक्यों हो हम सिस्टम में भग एडवांटेज लिखना पर्यटन हम ग्लोब क्लाइमेटिक भेरिएसन को एडवांटेज लिख सकू बायोडाइवर्सिटी एडवांटेज लिख सकू हमारा रैथानी बाली को फायदा लिख सकू इसमें अलग काम कर सकने होने हम धेरा सुंदर भविष्य हमी नेचुरल फार्मिंग जान सौ प्राकृतिक खेती में जान सौ हमी तो हम संतान ली हम छोड़ सकता हम कृषि को विशेषता भी चिना सकता अरुण को मज यहां कुरा अब अलग कमर्सि ठाव में चाहिए अर्गानिक मल प्रमोट कर सब कुछ एकदम सुंदर छर गए अलग कार्यान को बाटो रलिकति अनुशासन का बाटो अलग मजबूत बनाने पर्च इसमें चाह इसिटी भो न्याय न्याय को सामाजिक न्याय और जस्टिस का कुछ अलग ट्रांसपेरेंसी का कुछ अलग डेडिकेशन का कुछ जोड़ू पर्च मोटिवेशन का कुछ कंटिन्स कर हमने छिमेक कसरी काम कर सीस्टम ने कसरी काम कर हम सीस्टम में कई कमी कमी भो तो एक्सप्लोर कर सक्य अब राम अब हम अब क्लाइमेट ये वातावरण जलवायु परिवर्तन को चपेटा में छूँ अब वर्षे बाड़ी पैरू को अभी खड़े को कुरा आई खड़े आज पोहर साल बाड़ी ने पड़ा साल हम धान हार्वेस्टिंग करने बेला चैत असोज को तीस गति चैत को कार्तिक को दुई गतिसम असोज तीस देखि कार्तिक दुई गतिसम आगे बाड़ी लगभग एगार बाहर अरब को धान क्षति भो हार्वेस्टिंग करने काटने बेला को धान तो क्षति होनी तो किसान कति लस भैन डिजास्टर अब पैरो को बाड़ी को यहां जोखिम क्रस बोर्डर फ्लोले चुनौती कुरा अब कतिपय थ्रेटनिंग का कुछ मार्केट में बाटो बंद हो तरकारी ढुवानी कर फिर समस्या होता है तरकारी निरंतर कहीं ढुवानी बाटो हड़ताल बंद हड़ताल ने क्या किसान का सामग्री बजार में पुग्न पाऊदन तस्ता अब ये कृषि सामग्री भाई ढुवानी साधन भाई तेल छोड़ पे नया आने काम में हम रखते कृषि सामग्री ढुवानी भाई तेल छोड़ दून पाव बाटो छोड़ दूसरा कृषि सामग्री कस नष्ट गए 
विदाउट कुछ लजिकल अथवा टेक्निकल कारण अथवा कानून ने दिखे अवस्था में नोक्सान कर पर्ने बाहे नोक्सान कसले करे तब कु कसा सन कि भर में चाहिए कमोडिटी फाल कारवाई करने व्यवस्था प्रपोज कर अब आने का यहां कुरा रामी चाहे फूड सिक्युरिटी में चाहे अब होने तो अब कई कमोडिटी हम जो अंडा में कुखुरा का मसू खसी के मसू लगभग हम सेल्फ सफिशिय दूध में हम सेल्फ सफिशिय वे में गाँव दूध में अलग हम सीजनल कहीं हम सेल्फ सफिशिय अब प्लस सीजन में लीन सीजन में हम इंपोर्ट कर पड़ने धान में चाहे अलग हम डेफिश तर धान को स्कोप हम आलू हम चाहे क्विकली हम तीन सीजन ही आलू हो तो हम आलू में हम अलग प्रोडक्टिविटी में गेन गये जान सौ तरकारी तो हम सीड में हम इंपोर्ट अलग डिपेन्डेन्ट छो अ तत्काल कई समय को हम सीड में जी हमारा रईथने रूड में कर सकते तर सीड को केस में अलग तर सीरियल सीड में हम क्विकली सेल्फ सेल्फ सीड में जान सक दूध भ तरकारी में हमी पोजिटिव डिश में गाँच धान मकई जो आयात हो तो पोल्ट्री को लगी दाना को लगी आयात हो बड़ी दाना को लगी आयात हो गऊ चाह मोस्टली रोटी खाना को लगी ब्रेड को लगी हम सफिशिय तर अलग पास्ता टाइप को ये हार्डविट हो हम इंपोर्ट नहीं करने अवस्था में छोट नहीं हो हम क्या होना तो गऊ चाह अब फल फूल में हम सऊ को अलग एरिया एक्सपांसन अलग राम भैर ओखर सऊ को हम अब राम भैर अज भी हम पांच छ छ सात अरब के सऊ इंपोर्ट भैर अभी केरा में हम अलग राम विस्तार भैर अभी केरा चाहिए अलग बीमा को कारण केरा किसान राम अगड़ी आने वाला लगभग सीजन में चाहिए केरा चाहे हमें धे सप्लाई भैर थोड़े सत्रह अठारह पर्सेंट मैं हम इंपोर्ट कर इंप्रूव नहीं कतिपय ठाव तर के चुनौती भी चुनौती चाहिए अब ग्लोबल ये सब हम पर्सपेक्टिव अल हमारे अपने कारण अलग बाहर को ग्लोबल कारण हम चुनौती सो ओवरअल सीनेरी में हेद्दे ये सर्टिन सल्युशन जो तब हम डिस्कस गए भर्खर इसमें कन्वर्सेशन भैर भैर कम हम कन्वर्सेशन भैर हम अब 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 को बुझाई के होने कृषि कृषि मंत्रालय मत हो सब कृषि मंत्रालय मत ताने टेन्डेन्सी यो प्रदेश सरकार भी हो स्थानीय सरकार भी हो उद्योग वाणिज्य मंत्रालय भी हो वन मंत्रालय भी हो भूमि यहां मंत्रालय भी हो पर मंत्रालय भी हो अर्थ मंत्रालय ने पैसा दिए कृषि को कार्यक्रम कसरी हो प्रविधि भी हो प्राविधिक किसान भी हु वातावरण भी हो मार्केट भी हो सब हो तर होलिस्टिक रूप में हेन पर्स इस कारण सब पार्टनर सब स्टेक होल्डर इस बुझे आपने ठाकुर रोल ले सकारात्मक तरीका सोच चाँड परिवर्तन आँच हम हम जस्ते मूलुक जो भिएतनाम भो थाइलैंड भो इवन लाओस भो इंडोनेसिया भो कृषि में राम ते भूटान ने राम करो बंग्लादेश तो अब यह इक्जापल नहीं हो अब बंग्लादेश को तो पचास साठी वर्ष के इतिहास में उसे चाह एक लाख एक करोड़ चौवन लाख टन हो पांच करोड़ चालीस लाख टन चाह धान उत्पादन कर वन सीजन बारह थ्री सीजन राइस प्रोडक्शन कर बंग्लादेश अभी ग्लोबल लेवल में पुगि सको हमी भी तैंक टेक्नोलॉजी लियान सक बीस बाईस पच्चीस वर्ष अगड़ी तैं बाड़ी पड़ता फिर नेपाली खाद्यान्न सहयोग पठाथ अफ्नो लेवल में पुगे ऊ आप ग्लोबल लेवल में राम पोजिशन में पुगे म चौथ पांच में तीन चार वो कमोडिटी में चार पांच पांच छैठ भि पड़ा ऊ चाह प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उत्पादन के हिसाब से तस्तो राम कर तिहर को तैंबड़ हमें सीक्न पर्ने कुरा हमें अरुले कसरी गए भाई सब समग्र सीस्टम हो को कुछ हो एग्रिकल्चर मात्र अरुण ट्रेड में चुनौती हो रहा तर सकता 
मात्र के चाहिए वाले पॉजिटिव एटीट्यूड अठोट अलग अति कंटिन्यूअस रिपोर्ट रो अनुशासन ती कु चाहिए आई थिंक हमें प्रिडम सब ने कवर कर सको थैंक यू सो मच फर योर टाइम रही के लगता है यह कन्वर्सेशन ने कर हिसाब से अवेरनेस तो क्रिएट हो कि नेसेसिटी फर सेल्फ सस्टेनेस है फूड में क्यों यो इट्स हाई टाइम अलग सेल्फ सस्टेन न होने हो जो रेटली हमीर डिक्लाइन भैर एट हिसाब से एग्रिकल्चर पर ध्यान गई रख मानस बाहर गई रख सब कारण फ्यूचर के भाई क्या कंसर्निंग सब होने और जो हिसाब से इंप्रुवमेंट को हम कन्वर्सेशन भी डिस्कस गये होपफुली तो प्क्टिकलिटी में आँ देन वी विल सी पोजिटिव बेनिफिट्स डेफिनेटली मैं अब के अब नेपाल को डेवलपमेंट में हमी चाहे अब अरु को डेवलपमेंट को मोडल हेने होना तैं लेसन लिया को नेचुरल रिसोर्सेस अलग सौर योजना में हम बना नेचुरल रिसोर्स हेन पर्यटन को युवा जनशक्ति हेन पर्यटन किसान हेन पर्यटन राम एग्रिकल्चर हाइड्रोपावर टूरिज्म अब सर्विस सेक्टर तो वे पच्चीस ग्रो होने कुछ हो ये तीन टा कुछ अलग इसको संयोजन कर सक्यों हम इसमें भविष्य घुमी फिर फर्कने ठाव यही हो जी गए अब तब जे गए बिहान खानु बिल्कुल खानु राम पोटेन्सिटी भी हम अनहार्नेस्ड ठावर एवेन्ूज ती कु हमें अलग जुडिशियल अलग डिटेल प्लांग रेडिकेसन चाहिए कंटिन्स फलोअप चाहिए अलग डिपार्चर चाह पोलिटिकल लेवल बार आने पर्चा टेक्निकल लेवल बार आने पर्च एजुकेशन लेवल बार आने पर्च सीविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर बार आने पर्च फार्मर्स इट सेल्फ बार भी आने पर्च सब आए हैं जो चाहे असंभव भैन ये संभव हो चाँड कर सकने और हमने कर सकने कुछ हस्त धन्यवाद आज धेरे लमो डिस्कसन भी भो अब धर विषय में सेयर करने मौका दूर मेरा अब लमो इंटरव्यू मध्य बुनी एवं भाई हस्त धन्यवाद हस्त थैंक यू हस्त